దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రమేయనటువంటి దేవుని బిడ్డలరా అందరూ కూడా బాగున్నారు కదా నిజంగా మీ అందరినీ కలుసుకోవడం అనేది నాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమమును బట్టి నేను దేవునికి ఎంతగానో స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ప్రతిరోజు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప భాగ్యము దేవుడు నాకు ఇచ్చింది అయితే కొన్ని రోజులుగా ఎందుకు గ్యాప్ వస్తుంది అంటే కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల అంతేకాకుండా కొద్దిగా వేరే వేరే పనులు ఉండడం వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా అయిందనమాట అది కాకుండా రీసెంట్గా దేవుడు మన యొక్క హోరేప్ టెంపుల్ మందిరానికి ఒక మంచి ప్రొజెక్టర్ స్క్రీన్ని కూడా ఇచ్చాడనమాట ఆల్రెడీ ఒక ప్రొజెక్టర్ని కొన్నాము అయితే దానికి స్క్రీన్ కావాల్సి వచ్చింది ఎల్ఈడి కొనేంత స్తోమత నా తండ్రి నాకు ఇంకా ఇవ్వలేదు కానీ ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు అందుని బట్టి నేను దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను అయితే ప్రజెంట్ ఒక చిన్న మెట్టు నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా డైరెక్ట్గా మనం అన్నం తినలేం పుట్టినప్పుడు పాలు తాగాల్సిందే కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రొజెక్టర్ని దేవుడు అందించాడు నిన్నటి దినం మనం కరెక్ట్గా లైవ్కి వచ్చేద్దాం పైకి అని చెప్పేసి నేను మొత్తం రెడీ అయ్యాను డ్రెస్అప్ అయ్యాను తీరా వచ్చే సమయానికి వారు ఫోన్ చేశారనమాట సార్ ఇదిగోండి ఇలా ప్రొజెక్టర్ స్క్రీన్ తీసుకొని వస్తున్నాం దయచేసి మీరు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని చెప్పినందువల్ల టైం అనేది అయిపోయింది కాబట్టి నేను నిన్నటి దినాన లైవ్ ఇవ్వలేకపోయాను అది కాకుండా ఈరోజు దయచేసి ఒక చిన్న విన్నపం ఈరోజు గిద్దలూరు ప్రాంతంలో సభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మీటింగ్స్ అంటే ఆహ్వానించారు అక్కడికి నాన్నగారు నేను వస్తూ ఉన్నాం నాన్నగారి యొక్క ప్రసంగం దయచేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఒక గిద్దలూరు సరౌండింగ్స్లో కానీ గిద్దలూరు ప్రాంతంలో కానీ ఉన్నటువంటి సహోదరులు సహోదరులు ఎవరైనా సరే చిన్నలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు ఎవరు వీక్షిస్తున్నా కానీ దయచేసి తప్పకుండా సభలకు హాజరు అవ్వండి మీ అందరినీ కూడా కలుసుకోవాలన్నటువంటి ఆశ కోరిక నాలో చాలా 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 ఉంది ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలరా మేము మనందరం కూడా ఒకసారి ఎదురుగా కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ సంతోషం అనేది నిజంగా నా దేవుడు చూస్తాడు నా సంతోషం అనేది తప్పకుండా ఎవరైనా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటే తప్పకుండా రావచ్చు మనం మీట్ అవ్వాలని నాకు ఎంతగానో ఆశగా ఉంది మీరు కూడా ఆశపడిన ఎడల తప్పకుండా రండి అయితే ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలరా ఈ యొక్క ఖచ్చితమైనటువంటి వాక్యం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని బట్టి దేవుడు మనతో ఇన్ని రోజులుగా మాట్లాడుతూ మనల్ని ఎంత బలుపరుస్తూ ఉన్నటువంటి దేవునికి మనం స్తోత్రములు చెల్లిద్దాం దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య ప్రియులారా ఈరోజు మనం తీసుకోబోతున్నటువంటి టాపిక్ నీతి గల జీవితమే గొప్పది అమాన్ నీతి గల జీవితం గొప్పది ఎందుకంటే ఆ జీవితము దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది హలలుయ్య నీతి గల జీవితం అనేది దేవుడు తను ఇష్టపడి తయారు చేసిన జీవితం అందుకని అది గొప్పది నీతి లేని జీవితం అనేది ఒక మురికి కాలంలో ఉన్నట్లుగా సాతానుడి యొక్క ఏమంటారు వాడి తలంపులు వారి ఆలోచనలు అవన్నీ కూడా చాలామంది కూడా నీతి లేని జీవితంలో ఉంటూ నేను దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాను అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ నీతి లేని జీవితంలో ఉంటే నువ్వు ఏది చేసినా కానీ అది సాతానుడికే ఘనత కానీ దేవునికి కాదు దేవునికే కేవలం బాధ మాత్రమే అటువంటి వాటి వల్ల నీతి గల జీవితం అనేది గొప్పది అది దేవునికి నచ్చినది నీతి గల జీవితము అంటే నీలో దేవుని నువ్వు కనపరచడం విత్ త్రూ యువర్ యాక్షన్స్ యు హ్యావ్ టు షో యువర్ గాడ్ త్రూ యువర్ యాక్షన్స్ త్రూ యువర్ వర్డ్స్ త్రూ యువర్ ఐ సైడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్క దాని ద్వారా కదా నీ మాట ద్వారా నీ చేష్టల ద్వారా నీ ప్రవర్తన ద్వారా నీ ఆలోచనల ద్వారా నీ పలకరింపు ద్వారా వీటిలో నీవు న్యాయంగా నీతిగా యథార్థంగా ఉంటే ఆ జీవితము దేవుడు ఏర్పాటు చేసినది ఆ జీవితము దేవుడు ఒక మనిషిలో చూడాలి తన సృష్టిలో చూడాలి అని ఆశపడుతున్నటువంటి జీవితం అందుకే నీతి గల జీవితం గొప్పది ఆ జీవితం ఎక్కడైతే కనబడుతుందో అక్కడ దేవుడు ఆశతో ఆ జీవితం వైపుగా చూస్తూ ఉంటాడు ఈరోజు నీవు నీతిగా ఉన్నావా మార్క్ మై వర్డ్స్ గాడ్ ఈజ్ లుకింగ్ యూ దేవుడు నేను చూస్తూ ఉన్నాడు ఆశతో చూస్తూ ఉన్నాడు అమాన్ దేవుడు నిన్ను ప్రేమతో చూస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే నా ప్రియ బిడ్డ ఎంత నీతిగా ఉందాడు ఈరోజు దేవుడు నిన్ను చూడాలి అని ఆశపడుతూ ఉన్నావా నీతిగా జీవించు దేవుడు నీలో కనబడేలాగా ఎదురుగా నిన్ను చూసేటువంటి వారు నిన్ను రెచ్చగొట్టేటువంటి వారు నిన్ను నానా మాటలు అనాలని అని అనాలి అని చెప్పి నీ దగ్గరకు వచ్చేటువంటి వారితో కనుక అయ్యా నన్ను క్షమించండి అని దైవ భక్తిని నీవు వారి దగ్గర చూపిస్తే దేవుడి యొక్క మాటలు ఒక మాట కూడా నీ నోటమటి చెడ్డగా రాకుండా ఒక మాట కూడా నీ ఒక వాదన కూడా అడ్డగోలు వాదన నీ నోటమటి రాకుండా న్యాయంగా నీవు మాట్లాడితే ఇదిగో నీలో దేవుడు వారికి కనపడతాడు అమాన్ అయ్యా మరి నన్ను అంటారు కదా నాకు బాధ మరి నన్ను నష్టపడుస్తున్నారు కదా నాకు బాధ అని నీవు అంటే యుద్ధము యహోవాది అమాన్ నీవు కొట్టిన దెబ్బ ఒక రోజులో రెండు రోజులు తగ్గిపోతే కానీ దేవుడు కొడితే జీవితాంతం లేవడానికి చేత కాదు 
దేవుడికి వదిలే నీ యుద్ధాన్ని దేవుడు చూసుకొని వారి మీద నీవు మాత్రం నీలో నీ దేవుని కనపరచు అది దేవునికి కావాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అందుకే నీతి గల జీవితం ఉన్నవారి పక్షమున దేవుడు అంటాడు నీతి గల జీవితం ఉన్నవారి పక్షమున దేవుడు వ్యాజ్యమాడతాడు నీతి గల జీవితం ఉన్నవారి నిమిత్తమని పరలోకమును విడిచి భూమికొచ్చినటువంటి దేవుడు అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక నీతి గల జీవితంలో ఉండండి అది గొప్పది ఎందుకంటే దేవుడు మన పక్షమున ఉంటాడు నీతి లేని జీవితంలో ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే జాగ్రత్త పడండి సాతానుడు మృంగడానికే నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడు కానీ వాడు నిన్ను అభివృద్ధి చేసేవాడు కాదు దేవుని వల్ల నీ పక్షాన నిలబడి నీకు మంచి జీవితాన్ని ఇచ్చేవాడు కాదు వాడు వాడు పెద్ద దరిద్రుడు జాగ్రత్త కలిగి ఉండండి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీతి గల జీవితంలో ఉండండి సాతానుడి జీవితంలో నీ ఉంటే మంచిగా ఎదుగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కానీ నీవు పతనం అయిపోతావు జాగ్రత్త దేవుణ్ణిలో ఉంటే నీ ఎదుగుదల అనేది సురక్షితంగా ఉంటుంది చూడండి ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్లారా నీతి గల జీవితమే గొప్పది దానిలో మనం ఫస్ట్ టాపిక్ తీసుకుందాం నీతిమంతుని ప్రార్థన మన మొదటి టాపిక్ నీతిమంతుని ప్రార్థన చూడండి యాకోవు ఐదో అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన జేమ్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ అండ్ వర్ సిక్స్టీన్ మీ ప్రార్థనలను ఒకరితో ఒకడు ఒప్పుకుని మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకని కొరకు ఒకడు ప్రార్థన చేయుడి నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనస్ఫూర్వకమైనదై బహు బలము గలదై ఉండును దేవుణ్ నామానికి ఎల్లవేళల మహిమ కలుగును కాక మ్యాన్ చూడండి మీ ప్రార్థనలను ఒకనితో ఒకడు ఒప్పుకొనుడి మీ పాపములను సారీ మీ పాపములను ఒకనితో ఒకడు ఒప్పుకొనుడి ఏమంట నీవు చేసిన పాపము నీవు చేసిన దొంగతనము నీవు చేసిన దోషము నీవు చేసిన అన్యాయమైనటువంటి పని నీవు చేసినటువంటి దేవునికి విరోధమైనటువంటి పని ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకొనండి కానీ మనుషులతో ఒప్పుకోండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ విషయంలో మనకి భయం అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక మనిషి దగ్గర కనుక మన రహస్యాలు చెప్పాము అనుకోండి అది ఆ ఒక్కడి వ్యక్తి దగ్గర తాగదు ఆ వ్యక్తి నాకు ఒక మంచి సమాచారం దొరికిందని చెప్పేసి ఒక మైక్ సెట్ని తగిలించుకొని ఒక మైక్ పట్టుకొని హలో హలో సునో వినండి పలానా వ్యక్తి పలానా పని చేశాడు పలానా సహోదరి పలానా ఘనకార్యం చేసింది ఎవరో మర్చిపోద్దండి చూసినప్పుడల్లా మొహం నల్లగా పెట్టుకోండి అని చెప్తూ ఉంటాడు చెప్తూ ఉంటారు అవునా కదా అందుకనే ఎవరు కూడా వారి రహస్యాలను వారు చెప్పరు గమనించండి కానీ ఏడంట ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకోండి ఎందుకంటే అక్కడ లాయల్టీ ఉంది ఎవరైనా వారి యొక్క పరిస్థితిని నీకు చెప్పినప్పుడు పది మంది దగ్గరకు వెళ్ళి చాటించొద్దు ప్రార్థన చేయవారి కొరకని ఎవరి గురించో నీకు ఏదో వినపడింది చెడుగా వినపడింది అంత మాత్రాన ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళి నీవు చెప్పొద్దు అది మంచి పరిస్థితి కాదు అది నీతిమంతుని లక్షణము కాదు ఒక వ్యక్తి గురించి ఒక చెడు ఒక చెడు మాట నీకు తెలిసినప్పుడు ప్రార్థన చేయి అయా పలానా వ్యక్తి చెడుగా ఉన్నాడంట నీకు అంత చెప్పాలని ఆశగా ఉంటే దేవుని సన్నిధిలో చెప్పు కానీ మనుషులతో నీవు చెప్పద్దు అది నీతి మంత్రుని లక్షణము కాదు ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని నీవు ఇంకా దిగజార్చినట్టే పది మందికి నీవు తెలియజేస్తే దయచేసి గమనించండి జాగ్రత్తగా ఉండండి చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా ఒక చిన్న పొరపాటు చేస్తూ ఉంటారు వారి పిల్లలు కనుక ఏదైనా ఒక చెడు కార్యము చేస్తే వారి కుటుంబంలోనే దాన్ని ఉంచకుండా బజారును తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు చాలామందికి ఆ విషయాలతో చెప్పి ఏడిచి శోకాలు పెడుతూ ఉంటారు చాలామంది అనుకుంటారు వీడిని కనుక బయటికి లాగి పది మందిలో తిడితే వీడు మారతాడేమో వాడి బుద్ధి మార్చుకుంటారేమో అనుకుంటారు కానీ వారు ఆ పరిస్థితిని వారికి తీసుకొని వస్తే వారు మారరండి వారు ఇంకా కోపాన్ని పెంచుకుంటారు ఎలాగో చెప్పావు కదా పది మందికి పోయింది కదా నా పరువు ఇక నేను పోగొట్టుకోవడానికి ఏముందని వాడు అదే రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాడు కూతురు కావచ్చు కొడుకు కావచ్చు జాగ్రత్తగా ఉండండి తల్లిదండ్రులు బజార్ను తీసుకొని వచ్చి నీ కొడుకు పరువు నువ్వు తీస్తే నీ కూతురి పరువు నువ్వు తీస్తే నీ కూతురి నీ కొడుకు పరువు నీ పరువు గుర్తుపెట్టుకో చాలామంది పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రుల పరువు తీస్తూ ఉంటారు అనుకుంటారు నేను ఇది బయట చెప్పానంటే వీరు భయపడతారు నాకు లోపడతారని చాలామంది పిల్లలు అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అది మంచిది కాదు నీ తల్లిదండ్రులు పరువు కనుక నీవు తీస్తే నీ పరువు కూడా పోయినట్టే జాగ్రత్త పడు నీ కుటుంబంలో ఒక సమస్య వచ్చిందా మీ నలుగురు కలిసి మోకరించి ప్రార్థన చేయండి లేదా మీ ఐదుగురు కలిసి మోకరించి ప్రార్థన చేయండి నీ కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది కలిసి ప్రార్థన చేసి దేవుడికి తెలియ చెప్పండి కానీ మనుషులకు తెలియ చెప్పకండి మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి పలానా నా కుటుంబము అన్ని పరువును నువ్వు బయట పెట్టుకోవద్దు గమనించండి అది చాలా ప్రమాదకరమైనది ముఖ్యంగా అది నీతిమంతుల లక్షణము కాదు యు హ్యావ్ టు హైడ్ యువర్ సీక్రెట్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ గాడ్ 
నీ దేవుని దగ్గర తప్ప ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా నీ రహస్యాలను దాచిపెట్టు ఎందుకంటే పరుల చేతికి నీ బలాన్ని అందించవచ్చు అన్ అందించ అన్ని సారీ పరుల చేతికి నీ బలాన్ని అందించవద్దు ఎందుకంటే అవకాశం దొరికినప్పుడు వారు నిన్ను పొడుస్తారు గుర్తుపెట్టుకో వారు నిన్ను పొడుస్తూ ఉన్నారంటే అది నీ తప్పు నువ్వు వెళ్ళి వారికి నీ సూదినిచ్చుకున్నావు పొడవండి నన్ను అని కానీ దేవుడి దగ్గర చెప్తే దేవుని దగ్గర మరి రహస్యాలను దాచిపెట్టద్దండి చాలామంది దేవుని దగ్గర రహస్యాలను దాచిపెట్టి మనుషుల దగ్గర చెప్తూ ఉంటారు దేవునికి సమస్తం ముందే తెలుసు మనుషుల దగ్గర దాచిపెట్టండి మనుషుల దగ్గర నీకు ఎంత బాధ ఉన్న నవ్వు ఎంత ఇబ్బంది ఉన్న నవ్వు ఎంత ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉన్నా సరే సంతోషంగానే కనబడు కానీ దేవుని దగ్గరకు వచ్చి నీ ఒరిజినాలిటీ చూపించు అయ్యా పలాన పరిస్థితి ఎందుకో చెప్పన దేవుని దగ్గర ఓపెన్ అవ్వాలి తెరిచిన పుస్తకం లాగా ఎందుకు నీవు దేవుని ముందర ఉండాలి అంటే ఆయనే నీకు సమస్తమును దయ చేయగలడు ఆయనే నిన్ను నీ బాధల నుంచి బయటికి తాగలడు నీ అవమానం నుంచి బయటికి తాగలడు నీవు చేసిన పాపమును క్షమించగలిగేటువంటి దేవుడు అమాన్ ఈరోజు ఎవరి పరువు కూడా ఎవరు ఎవరి గురించి నీకు తెలిసిన కానీ దాన్ని బయటికి చెప్పద్దు అది నీతిమంతుని లక్షణం కాదు ఒకసారి నా స్నేహితుడితో కలిసి నేను ఒక చిన్న పని మీద బయటికి వెళ్ళాను అయితే కొంచెం లేట్ అవుతున్నందుకు మా పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక టేబుల్లో ఇద్దరం కూర్చున్నాం అనమాట ఫేస్ టు ఫేసు అయితే కాన్వర్జేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఖాళీగా నల్లగా కూర్చోలేం కదండి సైలెంట్గా కూర్చొని ఓహో ఏం మాట్లాడతాడు అని చెప్పి ఆలోచించాం కదా స్నేహితులం అన్నాక సో మాట్లాడేటువంటి కాన్వర్జేషన్లో ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే పలానా సహోదరి అలా పలాన వ్యక్తి ఎలా వీళ్ళు ఇట్లాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు నాకు అసహ్యం అనిపిస్తుంది వాళ్ళు అలాంటి పనులు చేస్తున్నారు అలాంటి పనులు చేయొచ్చా ఇలాంటివి అడుగుతూ ఉంటే నాకు అనిపించింది ఒకరికి సంబంధించిన రహస్యాలు నాకు అవసరమా అనిపించింది మీరు అనుకోవచ్చు మీరేంటయ్యా అప్పటికి ఇని ఏదో అనుకుని ఇప్పుడు అలాగే చెప్తారని కానీ నేను అన్నమాట నా దేవునికి తెలుసు నేను నిజంగా ఇలాగే అనుకున్నాను వాళ్ళ గురించి వినడం నాకు అవసరమా ఎందుకంటే నా జీవితాన్ని నేను సక్కబెట్టుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నాను ఇంకొకరి గురించి నాకు అవసరం లేదు ఇంకొక విషయం కనుక నాకు తెలిసిందంటే వారి మీద నాకు గౌరవం తగ్గుతుంది ఆ పరిస్థితి నాకు వద్దు వారు చేసిన దానికి వారే పాత్రలు అయితే నాకు తెలిసినప్పుడు నేను వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నానండి ఎవరికి చెప్పలా కానీ ప్రార్థన చేశాను దేవునికి మాత్రమే తెలియజేశాను ఈరోజు ఎవరి గురించి నేను ఒక రహస్యము నీకు తెలిసిందా నీవు ప్రార్థన చేయి ఎవరికైనా నీ రహస్యాన్ని చెప్పాలి అనుకుంటున్నావా నీ రహస్యాన్ని దాచిపెట్టి నీ కొరకు ప్రార్థన చేసే వారికి మాత్రమే తెలియజేయ కానీ ఎవరికి పడితే వారికి తెలియజేయకండి చాలామంది కూడా నా నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఓపెన్ అప్ అవుతారనమాట అయ్యా నేను ఎవరికి కూడా ఈ మాటలు చెప్పలేదు భయపడ్డాను కాకపోతే మీకు మాత్రమే నేను చెప్తూ ఉన్నాను నేను చాలామంది చాలా చెప్పారు అవి ఏవి కూడా నేను మీతో పంచుకోలేదు ఎందుకంటే వారు నన్ను నమ్మి చెప్పారు వారి నమ్మకాన్ని నేను పాడు చేయలేను నేను నా దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాను అయ్యా పలానా వ్యక్తి ఇలా ఉన్నాడంట ఆ బిడ్డను నీవు కాపాడు ఆ బిడ్డను నీవు రక్షించు ఆ బిడ్డను నీవు మార్చు ఈ నిజాయితీ నీలో ఉండాలి ఈ మంచితనం నీలో ఉండాలి ఈ నీతి నీలో ఉండాలి నేనేదో నీతి పొరుణ్ణి అని చెప్పట్లేదండి నేను నేర్చుకున్నాను నా దేవుని సన్నిధిలో ఇలా ఉండాలి కదా అని దైవజనులు మాట్లాడేటప్పుడు దేవుడు నాకు ప్రేరేపించేటప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను దిస్ ఈజ్ యువర్ టైమ్ యూ హాట్ లర్న్ వాట్ టు డూ మ్యాన్ చూడండి ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మీ పాపములను ఒకనితో ఒకడు ఒప్పుకొనిడి మీరు స్వస్థత పొందునట్లు ఒకని కొరకు ఒకడ ప్రార్థన చేయుడి ఏం చేయాలంట ఒకరి పాపాలు ఒకరితో ఒప్పుకొని వారి కొరకై ప్రార్థన చేయండి ఒక వ్యక్తి గురించి నీకు తెలిసినప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి అంతేగాని బయట చెప్పుకోకూడదు యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ లాయల్టీ ఎందుకంటే చిన్నదానిలో మనము నమ్మకంగా లేకపోతే పెద్దదానిలో మనము నమ్మకంగా ఉండలేము ప్రార్థన చేసేవారిగా ఉండండి ఇల్లు తిరిగి ఆ విషయాలు చెప్పేవారిగా ఉండద్దండి చూడండి అంటున్నాడు మీ పాపములను ఒకనితో ఒకడు ఒప్పుకోండి మీరు స్వస్థత పొందునట్లు ఒకని కొరకు ఒకడ ప్రార్థన చేయుడి నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనస్ఫూర్వకమైనదై బహుబలము గలదై ఉండును నీతిమంతుడి విజ్ఞాపన ఎలా ఉంటుందంట బహుబలంగా ఉంటుందంట ఎందుకంటే బలం ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి బలం ఎప్పుడు వస్తుంది దానికి తగినటువంటి పోషిక ఆహారాలు జిమ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా చాలామంది బహు కష్టపడిపోతూ ఉంటారు అవునా డబ్బులు చేస్తూ ఉంటారు ఒక వ్యక్తి అయితే నేను రీసెంట్గా చూసానండి యూట్యూబ్లో ఉంది వీడియో లెగ్ వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎలాగంటే ఇలా పండుకొని ఆ కాళ్ళ మీద వెయిట్ వేసుకుంటారు అర కాళ్ళ మీద వెయిట్ వేసుకొని దాన్ని ఏమంటారు ఇలా పైకి కిందకి పుష్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దానివల్ల ఈ టైస్ ఇవనేటివి కొంచెం మజిల్ని గ్యాదర్ చేసుకుంటాయి అది చేస్తూ ఉన్నాడు చేస్తూ ఉన్నాడు కొంచెం మిస్ అయ్యేసరికి మోకాలు ఉంటుంది కదా మోకాలు 
మోకాలు అనేది ఫ్రంట్ సైడ్ కదా ఉంగేది అది బ్యాక్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఆ లెగ్ కి ఇరిగిపోయింది తనకి ఆ వెయిట్ కి అంటే అంత కష్టం ఎందుకు పడతా ఉన్నారు మనం ఫిట్ గా ఉండాలి బలంగా ఉండాలి అని చాలా మంది ఏమంటారు వర్కౌట్ ఏమంటారు కొన్ని ఛాంపియన్షిప్స్ ఉంటాయి వాటి పేర్లు తెలుదు డ్రెస్ మొత్తం తీసేసి ఆయిల్ పూసుకొని మొత్తం ఇలా షోప్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మసిల్ బిల్డింగ్ అనమాట బలంగా ఎందుకు ఉన్నారు అంత బలంగా వారు దానికి తగిన వర్కౌట్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనస్పూర్వకమైనది బహు బలము గలది ఉండును ఎందుకంటే అది బలంగా ఉండడానికి తను కూడా వర్కౌట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అమాన్ ఏ విధంగా నీతిగా ఉండడం యథార్థతగా ఉండడం దేవుని మాటలను అవును దేవుడు నాకు చెప్పాడు ఇలాగే చేయాలి కదా దేవుడు నాకు తెలియజేశాడు ఇలాగ నేను ఉండాలి కదా దేవుడు నాతో ఇలా ఉండమన్నాడు నేను ఇలా ఉండాలి కదా ఇదంతా కూడా వర్కౌట్ అండి నీ ప్రార్థన బలపడడానికి ఇదంతా వర్కౌట్ ఎవరు కూడా వేస్ట్ అనుకోవద్దండి దేవుడికి ఇష్టకరంగా నీవు బ్రతకడం అనేది బా కష్టంగా ఉంది అనుకోవద్దండి అది కష్టమే కానీ అది నీ ప్రార్థనకు వర్కౌట్ అది గుర్తుపెట్టుకో ఇలా ఉండడం చాలా కష్టంగా ఉంది అనిపిస్తుంది కానీ అది నీకు వర్కౌట్ వెయిట్ మోసేటప్పుడు ఏమైనా పేపర్ మోసినట్టు ఉంటుందా చెప్పండి ఎవరైనా బరువులు ఎత్తుతో బరువులు ఎత్తే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఒక డబ్బులు చేత అక్కర్లా సిలిండర్లు ఎత్తే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఇంట్లోకి తీసుకొని రావడానికైనా బియ్యం బస్తాలను లిఫ్ట్ చేసే అవి ఎలా ఉంటాయి బరువుగా ఉంటుంది రోజుకి ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆ సిలిండర్ నెత్తి దించుతూ ఉంటే ఏమవుద్ది చెప్పండి ఇక్కడ మజులు అనేది ఏర్పాటు అవుతుంది అంటే ఏంటి బరువు అయినది కానీ నీకు బలంగా మారుతుంది దేవుడి ఆజ్ఞల ప్రకారంగా ఉండడం అనేది కష్టమైనదే కానీ నీ ప్రార్థనకి బలంగా మారుతుంది ప్రార్థన ఎందుకు బలపరచుకోవాలయ్యా అని నువ్వు అంటే బలమైన ప్రార్థన పరలోకం వైపుగా వెళ్ళేటప్పుడు ఎందరో మంది సాతానుడు అడ్డం వస్తారు దాన్ని ఆపాలని వాళ్ళని ఎదిరించి దేవుని దగ్గరకు చేరుకోవాలి అంటే నీకు ప్రార్థనకు బలం ఉండాలి ఎప్పుడైతే బలమైన ప్రార్థన వాళ్ళని చీల్చుకొని వారిని దాటుకొని దేవుని దగ్గరికి వెళ్తుందో ఏదైతే నీవు అడిగావో అది నీకు ఇవ్వబడుతుంది ఎప్పుడు నీ ప్రార్థన దేవుడికి వినపడినప్పుడు నీ ప్రార్థన దేవుడికి వినపడడానికి మధ్యలో ఎన్నో బంధకాలు అడ్డం వస్తాయి వాటిని చేల్చాలి వాటిని పగలగొట్టాలంటే యువర్ ప్రేయర్ షుడ్ గెయిన్ సమ్ స్ట్రెంగ్ కొద్దిగా బలం అనేది నీ ప్రార్థన చేకూర్చుకోవాలి ప్రార్థనకు బలం ఎలా వస్తుంది అయ్యా అంటే దేవుడి ఆజ్ఞల ప్రకారంగా నీవు నడుచుకొని నీతి యథార్థతలను కనుక నీవు అనుసరిస్తూ దేవుడి మీద నమ్మకము విశ్వాసం ఉంచితే నీ ప్రార్థన బలపడుతుంది బలమైన ప్రార్థన బయలుదేరినప్పుడు ఏ సాతనుడు దానికి అడ్డంగా నిలబడలేడు ఎందుకంటే ప్రార్థన ఒక కడ్గాన్ని బయటికి తీసి ఒక మనిషి రూపంలోకి రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు వచ్చి ఒక షీల్డ్ పట్టుకొని ఎదురుగా వస్తున్నటువంటి సాతానాన్ని చీల్చుకుంటూ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్ళినప్పుడు దాని కవచాలను అన్నింటినీ తీసేసి మౌనంగా వెళ్ళి ప్రార్థన అంట ఆయన గుమ్మం ముందు కాచుకొని ఉంటుంది అంట మ్యాన్ నీ ప్రార్థన బలమైన నీ ప్రార్థన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు కట్టుకొని నిలబడుతుంది అయ్యా ఇదిగో నీ సహోదరుడు బలమైన ప్రార్థన చేశాడు నేను ఇక్కడికి చేరుకున్నాను నాకు నిన్ను అనుసరించి నాకు బలాన్ని దయచేశాడు నీ దగ్గరికి చేరుకున్నాను మరి ఆ వ్యక్తి గురించి ఏమంటారు బలాన విన్నపం చేశాడు అని ప్రార్థన చెప్పినప్పుడు దేవుడు మెచ్చుకొని ఎందుకోసమైతే ప్రార్థన చేశాడో ఆ ప్రార్థన బలంగా దేవుని ముందు విన్నపం చేసుకుంటుంది ఆ విన్నపాన్ని బట్టి దేవునికి దయచేస్తాడు ఏమడిగావు మంచి బిజినెస్ అడిగావా వచ్చేస్తుంది మంచి భవిష్యత్తును అడిగావా దేవునికి ఇస్తాడు మంచి జ్ఞానమును నీ చదువులలో అడిగావా దేవునికి ఇస్తాడు మంచి తలాంతులను నీవు అడిగావా దేవుణ్ణికి ఇస్తాడు మంచి కుటుంబాన్ని నీవు అడిగావా దేవుణ్ణికి ఇస్తాడు పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు కావాలి వారు మంచిగా జీవించాలని నీవు అడిగావా దేవుడు నీకు దయచేస్తాడు ఆస్తిని అంతస్తుని నీవు అడిగావా దేవుణ్ణికి ఇస్తాడు విశ్వాసమును యథార్థతను నేను తప్పిపోకూడదయ్యా అని నీవు అడిగావా దేవుణ్ణికి అది నీకు దయచేస్తాడు ఎప్పుడు అంటే నీ ప్రార్థన బలపడినప్పుడు ప్రార్థన బలపడాలంటే నీవు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి పుష్టిగా ఉండాలి అమాన్ నీతి యథార్థ యథార్థతలు విశ్వాసము నమ్మకం అనేటువంటి ఆహారమును నీ ప్రార్థనకు నీవు పెడుతూనే ఉండాలి యూ హ్యావ్ టు ఫీడ్ యువర్ ప్రేయర్ నీ ప్రార్థన నీవు పోషిస్తున్నప్పుడు బలంగా మారుతుంది ఎప్పుడైతే నీవు ఆ బాణాన్ని వదులుతావో పర్లో రాజ్యానికి ప్రతి శాతాను చీల్చుకుంటూ వెళ్తుంది దేవుని దగ్గరికి మ్యాన్ గమనించండి అందుకే అంటున్నాడు చూడండి నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనస్ఫూర్వకమైనది మనస్ఫూర్వకంగా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే యథార్థత ఉన్నోడి మనసు క్లీన్గా ఉంటుంది ఏ చెడు చేయని వారి మనసు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఏ చెడు చేయలేదు ఎలా ఉంటుంది దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చాలామంది కూడా మందు తాగినప్పుడు సిగరెట్లు తాగేటప్పుడు రారు మందిరానికి ఎందుకని నేను అపవిత్రుణ్ణి కదా దేవుని చర్చికి ఎట్లా వెళ్ళాను దేవుని మందిరానికి ఎట్లా వెళ్ళాను అని అనుకుంటారు అయితే ఎటువంటి పొరపాటు చేయకుండా నీతిగా ఉన్నాడు అనుకోండి 
దేవుని మందిరానికి రావాలంటే పరుగెడతాడు ఎవరైతే దేవుని మందిరానికి ఆలస్యంగా వస్తున్నారో ఒకవేళ తప్పైతే క్షమించండి ఎవరైతే దేవుని మందిరానికి ఆలస్యంగా వస్తున్నారో వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక చాట జంకుతున్నారని అర్థం అండి అమ్మ వెళ్దామా వద్దా పలానా పని చేశాను నిన్నే అబద్ధం ఆడాను ఉదయమే అబద్ధం ఆడాను ఉదయమే దొంగతనం చేశాను వెళ్దామా వద్దా దయచేసి దేవుని మందిరానికి పొరుగునారండి అమ్మాన్ మనస్పూర్వకంగా ఎందుకు అంటే తన మనస్సులో దేవుడు నీతి యథార్థత తప్ప ఇంకోటి ఉండదు కాబట్టి మనస్పూర్వకంగా చేసినటువంటి ప్రార్థనలు అవన్నీ ఉంటాయి వాటన్నిటినీ సేకూర్చినప్పుడు ప్రార్థన బలపడుతుంది ఆ బలమైన ప్రార్థన దేవుని దగ్గరికి త్వరగా వెళ్తుంది సాతానుని చీల్చుకుంటూ వెళ్తుంది ప్రతి ఒక్కరి ప్రార్థనకు సాతానుడు అడ్డం పడతాడండి చాలామంది అనుకుంటారు నేను ఎందుకని ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నా నాకు రావడం లేదు రెస్పాన్స్ అని మనం చేసే ప్రార్థన ఎంత బలంగా ఉందో ఒకసారి చూడండి పక్కగా ఎముకలు బయటపడి నడువురా అంటే ఊక్కుంటా 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 నడుస్తుంటుంది ప్రార్థన మనం చేసే ప్రార్థన అవునా కదా అది ఎప్పుడు పోవాలి సాతనుని ఎదిరించి ఇంకా సాతనుడికి మన ప్రార్థన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాడికి కత్తి కూడా అక్కర్లా చేత్తో కనుక ఇట్ట కొట్టాడు అనుకోండి అది పడిపోయి చచ్చిపోయి ఓకే ఇంకా సెలవు గుడ్ బాయ్ అంటది అదే బలమైన ప్రార్థన బలమైన అడుగులు వేస్తుంది బలమైన అడుగులు వేసే ప్రార్థన ముందు ఏది కూడా నిలబడలేదు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చేతులు కట్టుకుంటుంది అమాన్ అందుకే నీతి మంతుని ప్రార్థన అంట ఏమై ఉన్నది బహు బలము గలదై ఉండును అమాన్ చూడండి మన మొదటి టాపిక్ ఏంటది నీతి మంతుని ప్రార్థన ఎవరి గురించి అయినా ఒక మాట నీకు తెలిసినప్పుడు వారి గురించి ప్రార్థన చేయాలి కానీ వారిని హేళన చేసేవాడిగా నీ ఉండకూడదు వాడి వారి యొక్క వీక్నెస్లను ఎత్తిపట్టి వారిని వేధించేవారిగా ఉండద్దండి దయచేసి మారు మనస్సు తెచ్చుకోండి నీతిమంతులుగా ఉండండి ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్నారు ఒక దానివల్ల ఎవరి వలన వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉన్నారు ఏదో ఒక పాపం చేసి వాళ్ళు కృంగిపోతూ ఉన్నారంటే వారికి బలాన్ని ఇచ్చేవారిగా ఉండండి కానీ వారిని ఇంకా బలహీనపరిచేవారిగా ఉండద్దండి వారికి ఎవరు తోడు లేదు అందరూ అవమానిస్తూనే ఉన్నారు నేను వారికి తోడు కాబోతే నన్ను కూడా అవమానిస్తారేమన్నా నీచ్చపు ఆలోచన రానివద్దు ఎవరు తోడు లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళి తోడు నిలబడు వారికి అడ్డంగా నీవు నిలబడు దేవుడు నీకు బలంగా నిలబడతాడు అమాన్ దయచేసి వినండి బలహీనమైనటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడండి అమ్మా నువ్వు పాపం చేస్తే చేసేవు ఇదిగో మోకరించి ప్రార్థన చేయి దేవుడు నిన్ను మారు మనసు తెప్పిస్తాడు నీవు ప్రార్థనలో ఉండు దేవుడు నీకు విడుదల దయచేస్తాడని మంచి మాటలు చెప్పండి కానీ వారు చేసినటువంటి పనులను వారు చేసిన నిత్యమైన క్రియలను ఆసరాగా తీసుకొని వారిని యూజ్ చేసుకోవడము వారిని ఇంకా అవమానపరచడము వారిని ఇంకా నిందించడము వారి గురించి ఇంకా చెడ్డ సమాచారాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడమో చేయొద్దండి వారి గురించి నీకు తెలిసినప్పుడు వారి తోడుగా నిలబడు ఎవరు వారికి అండగా లేకపోతే వారు భయభ్రాంతులై దిగులుతో ఉంటే వారికి తోడుగా నిలబడు వారి గొరకై ప్రార్థన చేయి దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు నీతిమంతుడిగా నీ ఉంటే నీ ప్రార్థన బహుబలమైనది మన మొదటి పాయింట్ నీతిమంతుని ప్రార్థన బలమైన ప్రార్థన మ్యాన్ రెండో మాట చూడండి పేదల కొరకు ఏం చేస్తాడు నీతిమంతుడు చూడండి సామెతల గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన ప్రావోబ్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ వర్డ్ సెవెన్ నీతిమంతుడు బీదల కొరకు న్యాయము విచారించును దుష్టుడు జ్ఞానము వివేచింపుడు చూడండి నీతిమంతుడు బీదల కొరకు న్యాయము విచారించును న్యాయము ట్రూత్ నిజం న్యాయం అంట చాలామంది కూడా కొన్ని కొన్ని చోట్ల అందరూ అలా ఉంటారండి చాలామంది కూడా నిజాయితీగా ఉండడానికి ప్రాణాలు ఇచ్చిన వారు ఉన్నారు వారిని బట్టి నేను నా దేవునికి నేను స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు వారు నా మనసు వారు ఉంచుకున్నందుకు వారికి నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే వారి వల్ల నా దేవుడు ఈరోజు ఎవరైనా సరే నీతిగా యథార్థంగా ఉన్నటువంటి మిమ్ములను బట్టి నేను దేవునికి నేను స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఉన్నాను గర్వపడండి దేవుని బట్టే గర్వపడండి మిమ్మల్ని బట్టి కాదు అటువంటి పొరపాట్లు చేయొద్దండి మిమ్మల్ని బట్టి మీరు గర్వపడ్డారు అంటే అది నాశనానికి ముందు గర్వం నడిచినట్టే జాగ్రత్త దేవుని బట్టి గర్వపడండి ఆనందించండి విస్తారమైన ఆనందం ఆనందించండి ఎందుకంటే దేవుణ్ణిలో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఎంత ఆనందించినా కానీ ఆనందాన్ని పాడు చేసే సాతానుడు లేడు గమనించండి మీరు దేవుని బట్టి విపరీతమైన ఆనందంలో ఉన్నప్పుడు శోధనలు బయలుదేరే అంటే సాతనుడు దేవునితో ఛాలెంజ్ చేసినట్టే ఆ ఛాలెంజ్ దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేసినట్టే అందుకు నీకు ఆ శోధన వచ్చింది శోధనుడు జయించు దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా యోబు జీవితం నుంచి ఎలాగైతే సాతనుడిని పీక్ అవుతలేసి యోబును ఆశీర్వదించాడో నిన్ను కూడా అలాగే ఆశీర్వదిస్తాడు అమాన్ గమనించండి ప్రేమైనటువంటి దేవుని బట్టి ఇక్కడ చూడండి నీతిమంతుడు బీదల కొరకు న్యాయము విచారించును ఏం చేస్తాడంటే బీదల కొరకు 
చాలామంది కూడా నేను చూసినంత వరకు ఎవరైతే లంచం ఇస్తారో వారి వారి వైపుగా మాట్లాడేస్తారండి నేను సీరియస్గా చెప్తున్నాను ఇందులో అయితే ఎటువంటి అబద్ధం ఆడవలసిన అవసరం లేదు అందరూ అలా లేరు కొందరు మాత్రమే ఆ కొందరు గురించే నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఒకవేళ వారు నన్ను తిట్టుకున్న నా గురించి ఏమనుకున్నా కానీ నాకు అనవసరం ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నేను నా దేవుడి మాటను నేను స్ప్రెడ్ చేయాలి ఇది నిజం అబద్ధం అయితే నేను భయపడాలి నిజానికి నేను భయపడవలసిన అవసరం నాకు లేదు రాదు రానివ్వడు నా దేవుడు ఆ మ్యాన్ చూడండి చాలామంది కూడా బీదలకు న్యాయం తీర్చకుండా ఎవరైతే లంచం ఇస్తారో ఎవరైతే డబ్బిస్తారో వారి వైపుగా మాట్లాడేస్తారు వారిని గెలిపిస్తారు అమాయకుల్ని శిక్షకు పాత్రులు అయ్యేలా వారు చేస్తూ ఉంటారు నీతిమంతుడు అలాంటి పని చేయడండి బీదల కొరకే పోరాడతాడు ఆ మ్యాన్ బీదలకు న్యాయం జరగడానికి తను పోరాడేవాడే నీతిమంతుడు న్యాయం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక పాటను రాశాను నీతి గలవాడయ్యా ధర్మమే ఏసయ్యా నీతి గలవాడయ్యా ధర్మమే ఏసయ్యా మంచినే మంచిన వాడయ్యా మన ఏసయ్యా పాపమును కడిగిన వాడయ్యా మంచినే పంచిన వాడయ్యా మన ఏసయ్యా పాపమును కడిగిన వాడయ్యా దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు నీతిమంతుడై ఉన్నాడు అమాన్ ఈరోజు నీలో న్యాయం కావాలి ప్రతి దానిలో న్యాయమే ప్రతి దానిలో ఈరోజు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నావా న్యాయంగా రాయి ఒకరి దానిలో చూసి ఒకరు రాసింది రాయవలసిన అవసరం నీకు లేదు నేను నైన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు శ్రీకాంత్ సార్ అని ఒక సార్ ఉండేవాడు మాకు ఆయన దరిదాపు సిక్స్ ఫీట్ టాల్ ఉండి చాలా సన్నగా ఉంటాడు ఓ రోజు ఎగ్జామ్స్కి మాకు ఇన్విజిలేటర్గా పడ్డాడు ఆయన అన్నాడు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు మీ అందరితో కూడా ఒక మాట చెప్తున్నాను రా అన్నాడు ఏం ఏం చెప్తాడు అబ్బా అనుకొని ఎదురు చూస్తా ఉంటా అన్నాడు అరే ఎవడైనా ఎవరి పేపర్లో నుంచైనా కాపీ కొడితే వాడి వామ్థింగ్ చేసుకున్నదని నీవు తిన్నట్టే అన్నాడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది కదా అందుకే దయచేసి ఎవరు కూడా నేను మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయదలుచుకోవాలా ఎవరైనా సరే న్యాయంగా ఉండండి ఒకటి అయ్యా నేను చదువుతుంటే నాకు నిలబడ్డం లేదు నీవు ఎవరి పక్షాన ఉన్నావో తెలుసా నీకేమన్నా ఎవరు నీకు సాయం చేస్తున్నారో తెలుసా నీకు అసలు ఎవరు సాయం చేస్తున్నారో తెలుసా దేవుడు సాయం చేస్తున్నాడు ఎవరు అనుకుంటున్నావు దేవుడు అంటే ఏం మిడిమిడి జ్ఞానం కలవాడు అనుకుంటున్నావా దేవుడు ఒక్కసారి నీకు బోధించాడంటే జీవితాంతం కూడా దాన్ని నువ్వు మర్చిపోలేవు వెయ్యి పుస్తకాలు నీతో చదివించడంటే వెయ్యి పుస్తకాలు చనిపోయేటప్పుడు కూడా ఒక్క అక్షరం చూడకుండా నీవు మాట్లాడతావు అంత తెలివైనోడు దేవుడు అంటే ఏమనుకుంటున్నావు ప్రార్థన చేసి పుస్తకం పట్టుకో క్లాస్ మొత్తం నీ దానిలో చూడాల్సిందే అలాంటి చూపించారు దయచేసి పక్కన జీవితాన్ని పాడు చేయద్దండి ఈరోజు ఒకవేళ నువ్వు సహాయం చేస్తే రేపు ఎవరు సహాయం చేయడానికి లేనప్పుడు తను ఫెయిల్ అయిపోయి తన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటాడు ఈరోజు నువ్వు ఒకరి దానిలో కాపీ కొడుతున్నావు అనుకో ఏదో ఒక రోజు ఒకరి దానిలో చూసి కాపీ కొట్టాలి కొట్టడానికి ఛాన్స్ లేని ఎగ్జామ్ ఒకటి నీకు వచ్చింది అనుకోండి అది నీ లైఫ్ అండ్ డెత్ అనుకోండి నష్టపోతావు జాగ్రత్త అందుకే మీకు తెలియజేస్తున్నాను నీతిగా ఉండండి చదివేటప్పుడు దేవుడు అడుగు దేవుడు నీకు ఒక రేంజ్లో సహాయం చేస్తాడు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చదివేసి ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళి కూర్చోండి అరే ఈ ఆన్సర్ నాకు గుర్తుంది ఈ ఆన్సర్ నాకు గుర్తుంది ఈ ఆన్సర్ నాకు గుర్తుంది ఈ ఆన్సర్ నాకు గుర్తుంది అవుట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ అంటావు అంతవరకు క్లాస్లో కూడా టీచర్ కూడా నేను పనికి మాలలోనైనా అని వింటాడు కానీ అక్కడికి వెళ్ళి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే దేవుడు అంటాడు నాకు పనికి వస్తావు అబ్బాయి నువ్వు అంటాడు నాకు పనికి వస్తావు అమ్మాయి నువ్వు అంటాడు దేవుడు జ్ఞానవంతుల్నే సేకూర్చుకునేవాడు కాదు అంటే జ్ఞానవంతుని పట్టించుకోవడానికి అది పట్టించుకుంటాడు అయితే సరిగ్గా గమనించండి చాలామంది కూడా ఏం చేస్తారంటే టీచర్స్ అందరి గురించి మాట్లాడరు అట్లా అందరి గురించి మాట్లాడు చాలామంది కూడా డల్లర్స్ని చాలా ఏమంటారు గ్యాదర్ చేసుకొని నైన నానా నువ్వు ఇలా చదవాలి ఇలా చదివితే మంచిది ఇలా ఉంటే మంచిది అని చాలామంది కూడా తెలియజేస్తూ ఉంటారు అయితే చూడండి దేవుడు జ్ఞానవంతుల్ని చూస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు జ్ఞానంగా ఉన్నారు కూడా ఓకే అనుకుంటాడు కానీ జ్ఞానము లేని వారిని దేవుడు యొక్క మెయిన్ మిషన్ ఏంటో తెలుసా జ్ఞానము లేని వారిని జ్ఞానవంతులుగా మార్చడమే అమెన్ ఎవరు చేయలేనిది మన దేవుడు చేస్తాడు అసలు జ్ఞానమే లేని వాడిని పట్టుకొని వచ్చి లోకం లోకల్లో జ్ఞానవంతుడిగా నిలబడతాడు ఆయన అంత గొప్పవాడు నీ పక్షం ఉన్నాడు న్యాయంగా ఉండి ప్రార్థన చేయి ఇక్కడ అంటున్నాడు నీతిమంతుడు బీదల కొరకు న్యాయము విచారించును న్యాయంగా ఉంటే నీవు గొప్పవాడివి దేవునికి సహాయం చేస్తాడు ఉన్నతంగా సహాయం చేస్తాడు అమెన్ నమ్మి చదవండి మీరు రాయబోతున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్లో దేవుడు మీకు బలంగా నిలబడతాడు అమెన్ చూడండి ఇక్కడ 
నిబీదల కొరకు న్యాయంగా ఉంటాడంట న్యాయం అనేది చాలా విషయాలు కూడా ఉంటుందండి ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు ఒక ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నాం అనుకోండి ఏదైనా కావచ్చు అందులో మనం వాడేటువంటి మెటీరియల్ చాలా మంది కూడా కన్స్ట్రక్షన్స్కి కొన్ని కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్టర్స్ అంటారు మరి అందరి గురించి అనట్లేదు చాలా ఫ్యూ మెంబర్స్ కూడా ఎందుకంటే ఏదో దొడ్డిదారులోకి వెళ్ళేసి మనం డబ్బులు సంపాదిద్దాం అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది నిజాయితీగా లక్షలు లాస్ అయినా పర్లేదు నేను కట్టేటువంటి ఇల్లు యథార్థంగా ఉండాలని చాలామంది ఉన్నారు వారిని బట్టి నేను చప్పట్లు కొడుతూ ఉన్నాను నా తరపున అది కొంతమంది అనుకుంటారు అనమాట ఎట్ట ఒకటి మనం కట్టేయాలి డబ్బులు మిగిలించుకోవాలని చెప్పి నాసి రకం అంటారు కదా అంటే చీప్ మెటీరియల్స్ని వాడుతూ ఉంటారు అది న్యాయం కాదు దేవుడు నీకు అప్పగించిన పనిలో దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి పనిలో నువ్వు యథార్థంగా ఉంటే దేవుడిని ఆశీర్వదిస్తాడయ్యా దేవుడు నేను అభివృద్ధి చేస్తాడు దేవుడు నేను ఉన్నతంగా ఆశీర్వదిస్తాడు గమనించండి న్యాయంగా ఉండండి ఈరోజు నువ్వు ఒక అధికారంలో ఉన్నావు ఒక బీదవాడు సఫర్ అవుతూ ఉన్నాడు అది నీ దగ్గరకు వచ్చింది ఒక కోటీశ్వరుడు నుండి నీకు లంచం ఇస్తాను దీన్ని కప్పిపుచ్చు అన్నాడు అనుకోండి ఒరక్కండి దాని దగ్గరికి దాని జోలికి వెళ్ళకండి న్యాయంగా ఉండండి దేవుడిచ్చేటువంటి జీతం వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి లక్షల కోట్ల ధనానికంటే గొప్పది కానీ ఆయన ఇచ్చేది లంచం కాదు ఆశీర్వాదం అమెన్ నీవు బీదల కొరకు యథార్థంగా ఉన్నందుకు నీ యథార్థతకు ప్రతిఫలాన్ని ఉన్నతమైన స్థాయిలో నీవు అనుభవిస్తావు లేకపోతే జాగ్రత్త ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డల తాత్కాలికమైనటువంటి దానికోసం ప్రాకులాడకండి శాశ్వతమైన దానికోసం నిలబడి ఉండండి అమాన్ చూడండి బీదల కొరకు ఏం చేస్తాడు అంటే న్యాయాన్ని సేకూరుస్తాడు దొంగ పనులు చేయడు దొంగలు చేసేటువంటి పనులు చేయడు నీతిమంతుడు దొంగల్లాగా బ్రతకడు నీతిమంతుడు ఎలా ఉంటాడు నీతిమంతుడు నీతిమంతుడు వలె ధైర్యంగా నిలబడతాడు ధైర్యంగా నిలబడాలి అంటే నీవు ప్రతి విషయంలో న్యాయంగా ఉండాలి ప్రతి విషయంలో నువ్వు చేసేటువంటి బిజినెస్లో న్యాయంగా ఉండు నువ్వు చదివేటువంటి చదువులో న్యాయంగా ఉండు నువ్వు బోధించేటువంటి బోధలో న్యాయంగా ఉండు నువ్వు చేసేటువంటి పనులలో న్యాయంగా ఉండు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగంలో న్యాయంగా ఉండు కొంతమంది అంటారు నేను ఎక్కువ శాతం దీని గురించి చెప్తున్నానని దయచేసి ఎవరు కూడా బాధపడకండి కొంతమంది అంటారు నాకు రావాల్సిన డబ్బులు ఇస్తే మాత్రమే నేను సంతకం పెడతాను లేకపోతే పెట్టను అంటారు వారు ఇచ్చేటువంటి డబ్బు వారి రక్తముతో ఇస్తారు అది నీకు ఆశీర్వాదకరం అనుకుంటున్నావా అస్సలు కాదు దయచేసి నా మాటలను మంచి మనసుతో ఇన్వైట్ చేయండి మంచి మనసుతో ఆలోచించండి నేను అంతమించి ఏమీ అడగట్లా మీ వద్ద నుంచి మంచి మనసుతో ఆలోచించండి అది మనకు మన ఇంటికి మన కుటుంబానికి మన జీవితానికి ఆశీర్వాదకరం కాదు దీవెనకరం కాదు బాధాకరం దయచేసి జాగ్రత్త పడండి ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలరా మిమ్మల్ని ప్రతిపాలుకుంటున్నాను దయచేసి జాగ్రత్త పడండి మీ మంచు కొరకై దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చూడండి నీతిమంతుడు అనేవాడు న్యాయంగా ఉంటాడు అమాన్ చూడండి మొదటి పాయింట్ నీతిమంతుని ప్రార్థన బలమైనదై ఉంటుంది ఒకరి గురించి రహస్యాలు చెప్పినప్పుడు దాని కొరకు ప్రార్థిస్తాడే కానీ ఎవరికి కూడా దాని గురించి చెప్పడు అనమాట దేవునికి స్తోత్రం కలిగినాక రెండవది నీతిమంతుడు ఏం చేస్తాడు అంటే న్యాయం కొరకు పోరాడతాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగినాక మూడో మాట చూడండి నీతిమంతుని సంపాదన ఎటువంటిది ఇప్పుడు చూడండి నీతిమంతుని సంపాదన ఎటువంటిది న్యాయంగా ఉన్నది సంపాదన ఎట్టుంటుంది చెప్పండి ఏ పదో పాతికో ఉంటుంది అంతమించి ఎక్కువ ఉండదు కదా చూడండి కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై ఏడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినాం మనం కొంచెం త్వర త్వరగా వెళ్ళిపోదాం టైం ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఇప్పుడు మరలా మేము వెంటనే గిద్దలూరు మీటింగ్కి ప్రయాణం అవ్వాలన్నమాట అందుకని కొద్దిగా త్వరపడుతూ ఉన్నాను నేను ఆపాను కాబట్టి నిన్నే నాకు మనసు బాగాలేదు ఇంక ఈరోజు కూడా ఆపితే నేను తట్టుకోలేను ఆ మా ఆ బాధను సో అందుకనే నేను దేవుణ్ణి అడిగి ఆయన చిత్త ప్రకారంగా నేను వచ్చాను మేము మధ్యగా దేవునికి స్తోత్రం కూడా ఉన్నాక చూడండి నీతిమంతుని సంపాదన ఎటువంటిది కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఏడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన సాంగ్స్ చాప్టర్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ వర్డ్ సిక్స్టీన్ నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనులకు ఉన్న ధనము ధన సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టము నిజంగా హృదయపూర్వక ఈ మాటను ఒప్పుకున్న వాళ్ళు చెప్పలు కొట్టండి ఈరోజు నాతో కలిసి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగా అత్యధికముగా దీవించునుగా కామాన్ చూడండి మాట్లాడుతున్నాడు నీతిమంతునికి కలిగిన కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనులకు ఉన్న ధనము కంటే సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టం అంట ఎందుకని చెప్పాను కదా ఇందాక నీతి లేకుండా వచ్చేటువంటి సంపాదన వల్ల నీకు మనశ్శాంతి ఉండదు మంచి ఆలోచనలు ఉండవు మంచి జీవితం నీకు ఉండదు ఎందుకంటే అది నేను పీడిస్తా ఉంటుంది కానీ నీతిమంతునికి వచ్చేది కొంచెమైనా 
బహుశ్రాష్టమైనది బహుమంది భక్తిహీనుల కంటే కోట్లున్నటి కోట్లున్నటువంటి వారి కంటే వందలు ఉన్న నీ జీవితం గొప్పది అమాన్ ఈరోజు నీకు కొంచెమే ఉందా ఆనందించు ఎందుకంటే ఇరుకులో విశాలతను ఇచ్చేటువంటి దేవుడు కొద్దిగలో సమృద్ధిని కూడా ఇస్తాడు కొద్దిగలో ఆశీర్వాదాన్ని కూడా ఇస్తాడు చిన్న కుటుంబంలో లెక్కలేనంత సంతోషాన్ని పెడతాడు చిన్న సమా చిన్న సంపాదనలో లెక్కలేనంత సమృద్ధిని దేవుడు దాచేస్తాడు బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ బీ హ్యాపీ వాట్ యు గెట్ ఫ్రమ్ యువర్ గాడ్ నీ దేవుని యొక్క నుంచి నీవు ఏది సంపాదించుకుంటున్నావో దాన్ని బట్టి సంతోషపడు అయితే ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి నీతిమంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను అయితే ఒక్క మాట నేను మీకు రూఢీగా చెప్తా ఉన్నాను రూఢీగా నమ్మండి నీతిమంతునికి కొద్దిగా మొదలవుద్ది కానీ కొద్దిగా అంతమవ్వదు ఉన్నతమైన స్థాయిలోనే ఉంచుతాడు ఉన్నతమైన స్థాయికి నడిపిస్తాడు మ్యాన్ నిజంగా ఒకప్పుడు నేనున్న స్థితికి ఇప్పుడు నేనున్న స్థితికి నేను నా దేవునికి ఎంత కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించినా కానీ సరిపోదండి చాలామంది కూడా అన్నారు నీకు వాక్యం చెప్పడం చేత కాదు నాతో అన్నారు డైరెక్ట్గా నాతోనే అన్నారు ఇక్కడ కర్నూలు పట్టణంలో అతి పెద్ద మందిరం హోరేప్ టెంపుల్ మందిరం ఇందులోకి చాలామంది దేవుని విశ్వాసులు దేవుని బిడ్డలు దేవుడి యొక్క ప్రేమ కలిగిన వారు చాలామంది కూడా మందిరానికి నడుస్తూ ఉంటారు చాలామంది వస్తారన్నారు చచ్చి ఆల్మోస్ట్ ప్యాక్ అయిపోతుంది మీరు లైవ్లో చూడొచ్చు అంటే ఈ లైవ్లో కాదు సండే లైవ్ జరిగినప్పుడు లైవ్లో చూడొచ్చు అయితే కొంతమంది నాతో అన్నారనమాట నేను చిన్ననాటి తనంలో ఉన్నప్పుడు ఏమన్నారంటే తమ్ముడు నాన్నగారి సంఘాన్ని చూసుకోవడం నీ వల్ల కాదు ఎందుకంటే నీకు వాక్యం చెప్పడం చేత కాదు మేము ఎక్కడో చాటు ఒక సంఘంలో ఒక వంద మందినో నూట యాభై మందినో సంపాదిస్తాము నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఇది చూసుకుంటాం మేము బాగా చూసుకుంటాం లేకపోతే నీ చేతిలో పడిందంటే నాశనం అవుద్ది అని చాలామంది నాతోనే అన్నారు నేను అనుకున్నాను నాకు ఇప్పుడు కూడా ఏడుపు వస్తుంది ఆ మాటలు అనుకుంటే గుర్తు తెచ్చుకుంటే నేను అనుకున్నాను ఏసయ్యా నీవు నన్ను పైకి లేపుతావు తండ్రి అనుకున్నాను నేను వారి గురించి పట్టించుకోవాలి వారిని తిట్టలేదు నా మనసులో ఉన్న నిజమైన మాటలు ప్రేమైనటువంటి వారులారా నేను వారిని ఏమనలేదు వారి గురించి ఏమి తిట్టుకోలేదు కానీ నేను అనుకున్నాను అయ్యా నీవు నన్ను పైకి లేపుతావు తండ్రి ఇది నా అంతం కాదు ఇది నా ఆరం దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ స్టెప్ టు ద సక్సెస్ దేవుడా నువ్వు నన్ను పైకి లేపుతావు అనుకున్నాడు today is what i am is just the grace of god ee roju nenu emai unnano adi na devuni krupa evaraithe nannu nindincharo evaraithe nenu paniki raanu anukunnaro varandaru kuda ee roju devuni yokka krupa na meeda undadam chusi andaru kuda silent ayipoyarandi ani varani evarni kuda nenu dveshinchadam ledhu andaru kuda premisthu unnanu endukante ee roju varu na gurinchi ala maatladinanduke nemo bahusha నా దేవుళ్ళని ఉన్నతంగా ఉంచాడు వారు నా గురించి అలా అన్నందుకేనేమో నా దేవుడు నన్ను ఉన్నతమైన స్థాయిలోకి ఈరోజు నడిపించి వారు ఎదుటుగా నన్ను నిలబెట్టాడు అపోస్తులైనటువంటి పౌలు గారు అంటారు మీరు నన్ను పొగుడితే నాకు శ్రమ అంటాడు ఆయన నేను అనుకున్నాను పొగుడితే శ్రమ ఏంటా అనుకుంటే ఈరోజు నాకు అర్థమవుతుంది పొగుడితే మనం ఎక్కడున్నాం అక్కడే ఉండిపోతాం తిడితే మనం ఎక్కడున్నాం అక్కడి నుంచి పైకి లేస్తాం ఈరోజు నేను దూషిస్తూ ఉన్నారా ఇదిగో ఆ దూషణలు అనేవి నీకు ఫ్యూయిల్గా మారాలి నీ జీవితం అనేటువంటి బండికి అది ఫ్యూయిల్గా మారాలి ఫుల్ ట్యాంక్ అవ్వాలి కొట్టే వెళ్ళిపోవాలి అక్కడి నుంచి అమెన్ దేవుణ్ణి ఆశ్రయించు దేవుణ్ణి నమ్ముకో ఆయన నిన్ను నడిపిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగింది కాక ఆయన నిన్ను చేర్చేటువంటి దేవుడు నీవు నీతిమంతుడిగా ఉండి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నావా కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నావా బాధలను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నావా కొద్దిగా ఉందని బాధపడుతూ ఉన్నావా బహుమంది కంటే అది శ్రాష్టమైనది దేవుడిని నేను అంతటితో ఆపడు పైకి నడిపిస్తాడు గుర్తుపెట్టుకో దేవుడు నేను అక్కడితో వదిలిపెట్టడు ఉన్నతమైన స్థానానికి నడిపిస్తాడు ఏ విషయంలోనైనా కావచ్చు దేవుడు నిన్ను ఉన్నతంగా లేవనెడతాడు అమాన్ ఉన్నతంగా దేవుడు నిన్ను నిలబెట్టి నీ భుజం మీద చేయేసి ప్రపంచంతో మాట్లాడతాడు చూడండి మీరు ఎవరినైతే నిందించారో ఆ వ్యక్తిని చూడండి మీరు ఎవరినైతే అవమానించారో ఆ వ్యక్తిని చూడండి మీరు ఎవరైతే పనికిరారు అన్నారో ఆ వ్యక్తిని చూడండి అంటాడు చాలామంది రాసిస్తారు నీకు నువ్వు పనికి రావు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నీవు పనికి వస్తావు అమాన్ చాలామంది బలమైన వారు నీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నీకు అనిపిస్తుందేమో నేను ఇంకా లేవలేను నాకు అండ అనుకున్నటువంటి నా తండ్రి వెళ్ళిపోయాడు నాకు అండ అనుకుంటున్నటువంటి నా బంధువులు వెళ్ళిపోయారు నాకు అండ అనుకుంటున్నటువంటి నా తల్లి వెళ్ళిపోయిందని నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావేమో ఎవరైనా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సిందే 
వదిలిపెట్టకుండా ఉండేవాడు దేవుడు మ్యాన్ దేవుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే కొంచెంలో నుంచి అధికంలోకి తీసుకొని వెళ్తాడు ట్రస్ట్ మీ దేవుని నీవు నమ్ముకుంటే చిన్నదానిలో నుంచి పెద్దదానిలోకి తీసుకొని వెళ్తాడు నమ్మండి నన్ను మీకు ఈ సందర్భంలో ఒక విషయాన్ని తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను చాలామంది ఇలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు ఒక ఎదిగేటువంటి వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి మంచివాడు కావచ్చు చెడ్డవాడు కావచ్చు ఒక ఎదిగేటువంటి వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ప్రార్థన చేస్తారు అయ్యా అతను చూడండి ఎలా ఎదిగిపోతున్నాడు వాడు నాశనం అయితే బాగుండు కదా వాడు ఆ నుంచి కూలిపోతే బాగుండు కదా అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు అలా అడగకండి ఏమని అడగాలో తెలుసా దేవుడు నిన్ను కూడా అభివృద్ధి చేయాలంటే ఏమని అడగాలో తెలుసా అయ్యా ఆ వ్యక్తిని నీవు అభివృద్ధి చేసావు కదా నీకు స్తోత్రం నీకు వందనం ఆ వ్యక్తిని అభివృద్ధి చేసినట్టుగా ఆ వ్యక్తి మీద నీ కనికరం ఉన్నట్టుగా ఆ వ్యక్తిని నీవు ప్రేమించినట్టుగా కొద్దిగా నా మీద నీ దయ చూపవా తండ్రి అంటే ఆ మాటలు ఏం చేస్తాయో తెలుసా దేవుణ్ణి దెబ్బకి నేను ఇలా పట్టుకొని పైకి తీసుకెళ్ళి నిలబడతాడు మ్యాన్ నువ్వు పైకి వెళ్ళాలి కదా నువ్వు పైకి వెళ్ళాలా వద్దా నీ స్థితి మారకుండా అదే మురిక్కాల వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే బాగుంటుందా చెప్పండి అంటే నేను ఎవరిని కించపరచట్లా మురికి కాలవాలంటే నా ఉద్దేశం అలా కాదు కానీ కింద స్థాయిలో ఉండడము నీకు ఇష్టమా అని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను పై స్థాయికి వెళ్ళడానికి నిచ్చన నీ మాటలు నీ ప్రార్థన నీ ప్రవర్తన నీ ఆలోచన నీ మనస్సు వివిగనక దేవుణ్ణి ప్రేరేపించేలా నీవు మాట్లాడితే దేవుడు నిన్ను ఉన్నతంగా ఉంచుతాడు ఓ మ్యాన్ అందుకే నీతి మంతునికి కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనులకు ఉన్న ధన సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టము ఎందుకంటే నీతి మంతుడికి వచ్చి నా కొంచెముల నుంచి దేవునికి దశం భాగం ఇస్తాడు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాడు మోకరించి అయ్యా నీవిచ్చిన ధనాన్ని బట్టి నీకు కృతజ్ఞతా స్థుతులయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తాడు దేవుడు ఆ ఐదు రొట్టెల్ని రెండు చేపలను ఐదు వేల మందికి పంచినట్లుగా దేవుడు కూడా ఐదు వేల మందికి పంచడానికి ముందుగా ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తాడండి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఐదు వేల మందికి సరిపోయింది దానికి ముందు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలే ఐదు వేల మందికి సరిపోవడానికి కారణం ప్రార్థన భక్తిహీనుడు ప్రార్థన చేయడే అడబడేనరా డబ్బులు అంటాడు కానీ భక్తి నీతి మంత్రుడు ఏం చేస్తాడు అయ్యా నీవు ఇచ్చిన ధనాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం దేవుని వైపుకి ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు అది వేల మందికి సరిపడే అంత ఈయన ఒక్కడికి వేస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు బహుమంది భక్తిహీనులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టము ఎందుకంటే ప్రార్థన చేస్తే అది అధికమై పట్టజాలనంత అవుతుంది దేవుడు అందుకే దేవుడు అంటాడు నాకిచ్చి నన్ను శోధించిన ఎడల శోధించడం అంటే పీడించడం అనుకున్నా కానీ అది కాదండి శోధించడం అంటే బైబిల్లో ఉంటుంది పరిశోధించడం దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం దేవుణ్ణి వేడుకోవడం అనేటువంటి అర్థము ఈ టైప్ ఆఫ్ శోధనకు వస్తుంది చూడండి దేవుడు అంటాడు మీరు నాకు ఇచ్చి నన్ను శోధించిన ఎడల నన్ను పరిశోధించిన ఎడల నన్ను నమ్ముకొని ఎడల ఆకాశపు వాక్యలను విప్పి ఐ విల్ ఓపెన్ ద గేట్స్ ఆఫ్ హెవెన్ ఆకాశపు వాక్యలను విప్పి నేను పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవెనలను నేను మీకు కుమ్మరిస్తాను ఐ విల్ బ్రింగ్ యూ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఐ నాఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవెనలను నేను మీకు దయచేస్తాను మ్యాన్ నీతిమంతుడు చేసేటువంటి పని ఇది కాబట్టే నీతిమంతుడి సంపాదన ఏమైంది నీతిమంతుని సంపాదన బలమైనది గొప్పది ఆశీర్వాదకరమైంది బహుమంది భక్తి హీరోలకున్న బహుమంది ధనవంతులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే కూడా శ్రేష్టమైనది అమాన్ ఈరోజు మనం మూడు పాయింట్స్ నేర్చుకొని ఉన్నాం ఏంటంటే నీతిమంతుని ప్రార్థన తనకు తెలిసిన రహస్యాలను వేరే వాళ్ళకి చెప్పకుండా ఆయనే దేవుని సన్నిధిలో పెట్టేటువంటి ప్రార్థన రెండోది బహుబలమైన ప్రార్థన నిజంగా ఎవరైనా సరే మీకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా సరే తప్పకుండా మీకు స్క్రోలింగ్లో కనబడుతున్నటువంటి నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేయండి నేను కానీ అమ్మగారు కానీ నాన్నగారు కానీ ముగ్గురులో ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా లిఫ్ట్ చేస్తాం మెయిన్లీ ఎక్కువ శాతం అయితే నేనే లిఫ్ట్ చేస్తాను మీ సమస్యలను మీకు ఇష్టమైన ఎడల మీకు నమ్మకం ఉన్న ఎడల మాతో మీరు డిస్కస్ చేయండి మీ నిమిత్తమే దివారాత్రములు ప్రార్థించటం కానీ నేను సిద్ధమే చాలామంది అంటారు అయ్యా గారు మీకు ఇబ్బంది లేకపోతే కష్టం అనుకోకుండా మా కొరకు ప్రార్థిస్తారంటే నేను అనే మాట ఒక్కటే అయ్యా అమ్మ ఇది నాకు నా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి పని ఈ పని చేయడానికి నేను సంతోషపడతానే కానీ ఇబ్బంది అనుకోను ఏ విషయమైనా కావచ్చండి ఏ విషయమైనా కావచ్చు మీ గురించి ఏ దైవజనుడు నేననే కాదు ఏ దైవజనుడు కూడా మీ గురించి ఎప్పుడు కూడా చెడ్డగా అనుకోడు అమ్మో ఈ విషయం చెప్తే 
నన్ను ఒక పనికిమాలనోడ లెక్కలో దైవజనుడు చూస్తాడేమో అన్నటువంటి ఆలోచన మీరు ఆలోచించకండి ఏ దైవజనుడు కూడా మిమ్మల్ని అలా చూడడు కానీ ప్రతి దైవజనుడు కూడా మీ గురించి బాధతో దేవుని దగ్గర అయ్యా పలానా బిడ్డ పలానా ఆ బిడ్డను మార్చండి ఆ బిడ్డ మంచిగా సంతోషంగా ఉంటే చూడాలని ఆశపడుతున్నాను అనే ప్రార్థన చేస్తాడండి దయచేసి ఎవరు కూడా దైవజనుల గురించి అలా అనుకోవద్దు కొంతమంది వెలుగు దూత రూపంలో అంటే దైవజనులు అనేటువంటి ట్యాగ్ మెడల్ వేసుకొని వచ్చినటువంటి దొంగ దైవజనులు కూడా ఉన్నారు వారిని ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే వారు చెప్పేటువంటి మాటలను బట్టి మనం కనుక్కోవచ్చు దేవుడు వారి ఎడల చేస్తున్నటువంటి క్రియలను బట్టి మనం కనుక్కోవచ్చు చాలామంది కూడా చాలా దైవజనులు ఒకరిని మార్చడానికి అని చెప్పరు కానీ ఎవరో ఒకరి మీదనే ఫోకస్ పెడతారు ఎవరైనా డబ్బు ఉన్నాడు వచ్చాడు అనుకోండి వాడు చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటారు మిగతా వారిని పట్టించుకోడు వాళ్ళు మాత్రం దొంగ సేవకులే ఎందుకంటే అసలైన సేవకుడు ధనానికి ఎటువంటి విలువని ఇవ్వడు పైకి కిందకు చూడడు కానీ ధనం ఉన్నా లేకపోయినా బీదవాడైనా ధనికుడైనా అందరినీ ఒకేలాగా ప్రేమిస్తాడు ఎందుకంటే అతను దేవుని చేత పిలవబడ్డాడు కాబట్టి దయచేసి దేవుని చేత పిలవబడినటువంటి ప్రతి దైవజనులు కూడా ఎవరు కూడా మీ యొక్క సీక్రెట్స్ని బట్టి మిమ్మల్ని అబ్యూజ్ చేయరు కానీ మీ కొరకై వేదన కలిగి దేవుని సన్నిధిలో బాధ్యత కలిగి మీ కొరకై బాధ్యత కలిగి ప్రార్థన చేస్తారు గమనించండి నీతిమంతుని ప్రార్థన బహుబలము గలదై ఉంటుంది మొదటి పాయింట్ రెండవది బీదల కొరకు ఏం చేస్తాడు అంటే న్యాయంగా ఉంటాడు నీతిమంతుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే న్యాయంగా ఉంటాడు ప్రతి విషయంలో న్యాయాన్ని న్యాయం జరిగితే చాలు అనుకుంటాడు న్యాయం చేసేవాడి తరపున దేవుడు నిలబడతాడు గమనించండి రెండవది మూడవది పాయింట్ నీతిమంతుని సంపాదన ఎటువంటిది అంటే బహు ఉన్నతమైనది అమాన్ బహు గొప్పది బహు ఆశీర్వాదకరమైనది గమనించాలి అందుకే నీతిమంతునిగా మీరుండి సంపాదించండి లేకపోతే అనీతిమంతుడి సంపాదన అంట చిల్లి సంచులో వేసినట్టే కిందకు వెళ్ళిపోతాయి కానీ ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు చూడండి నాలుగో పాయింట్ నీతిమంతుని జీవితం ఎలా ఉంటుంది హబక్కుకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినం హబక్కు రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినం వారు యథార్థ పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు అయితే నీతిమంతుని జీవితం ఎలా ఉంటుంది చూడండి అయితే నీతిమంతుడు విశ్వాసము మూలముగా తన విశ్వాసము చేత బ్రతుకును నీతిమంతుడు ఎలా జీవిస్తాడంట తన విశ్వాసము చేత జీవిస్తాడు అయ్యా ధనము లేదు ఆస్తి లేదు అంతస్తు లేదు విశ్వాసం వల్ల ఎట్ట జీవిస్తాడయ్యా అని ఎవరైనా నన్ను అడిగితే ఇఫ్ యు ఆస్క్ మీ లైక్ దాట్ సీ దిస్ సామెతల గ్రంథం మూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన ప్రావర్స్ తొందరగా ప్రావర్స్ చాప్టర్ త్రీ అండ్ వర్స్ టూ అవి దీర్ఘాయువును సుఖ జీవంతో గడుచు సంవత్సరములను శాంతిని నీకు కలగజేయును అమాన్ అవిల రంధ్రం ఇంకో మాట ఉంటుంది ధన ఘనతలు నా చేతిలో ఉన్నాయి అంటాడు దేవుడు దాన్ని ఎవరికి ఇస్తాడు నీతిమంతునికి ఇస్తాడు నీతిమంతుడు వాటిని సంపాదించుకుంటాడు వాటితో పాటుగా దీర్ఘాయువును సుఖ జీవంతో గడుచు సంవత్సరములను శాంతిని కూడా సంపాదించుకుంటాడు కాబట్టి బహుమంది ధనం ఉన్నటువంటి వారి కంటే కూడా కొంచెం సంపాదించిన నీతిమంతుడు శ్రేష్ఠుడు గమనించండి ఈరోజు నీ జీవితం ఇలా ఉండాలంటే చాలా మంది కూడా చూడండి ఎంత ధనం ఉన్నా కానీ వారిలో మనశ్శాంతి ఉండదు వారిలో ఆనందం ఉండదు వారిలో సంతోషం ఉండదు ఏదో ఒక దిగులు ఏదో ఒక బాధ ఏదో ఒక అవమానాన్ని ఎదుర్కొంటూనే ఉంటారు నీతిమంతుడు చూడండి తన ముఖం మీద నుంచి ఆ చిరునవ్వు తొలగిపోదు దేవుడు తొలగనివ్వడో మ్యాన్ ఈరోజు నీతిమంతుడిగా జీవిస్తే దేవుడు నీకు కృపణిస్తాడు శాంతిని ఇస్తాడు సమాధానాన్ని ఇస్తాడు సుఖ జీవాన్ని ఇస్తాడు ధనాన్ని ఇస్తాడు ఘనతనిస్తాడు ప్రాముఖ్యంగా నీవు జీవిస్తున్నటువంటి ఆత్మీయ జీవితము పవిత్రంగా నీవు ఉన్నావు కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి పరలోక రాజ్యమును నీకు దేవుడు సమృద్ధిగా దయచేస్తాడు అక్కడ దొంగలు ఉండరంట చిమ్మట్లు ఉండవు నిన్ను బాధ పెట్టేవారు ఉంటారు నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టేవారు ఉంటారు నిన్ను అవమానించేవారు ఉండరు అందరూ నిన్ను ప్రేమించేవారే ఉంటారు ఆ రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు నీతిమంతుడికి ఈరోజు నువ్వు ఆ రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాలి అంటే నీతి కలిగిన వాడిగానే ఉండాలి నీతిమంతుడిగా ఉండద్దు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్లరా ఇప్పుడు చూద్దాం నీతిమంతుని గురించి మనం తెలుసుకుందాం నీతిమంతుని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి భక్తిహీనుల మార్గం ఎటువంటిది చూడండి సామెతల గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన భక్తిహీనుల మార్గము యహోవాకు హేయము నీతిని అనుసరించు వారిని ఆయన ప్రేమించును భక్తిహీనుల మార్గం అంటే యహోవాకు హేయం అంట భక్తిహీనుడు నడిచేటువంటి మార్గం భక్తిహీనుడు చేసేటువంటి ఆలోచన 
భక్తి హీనుడు ఉండేటువంటి విధానం దేవుడికి నచ్చం అందుకే కీర్తనల గ్రంథం మొదట అధ్యయనంలో అంటాడు దుష్టుల మార్గం అన్నాడు ఒక పాపుల మార్గం అని నిలవక అపహాసకులు కూర్చుండి చోట కూర్చుండక ఏం చేయాలంట యహోవ ధర్మశాస్త్రం నందు ఆనందించాలంట అంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అరే వాడి మార్గంలో పోద్రవై నాకు ఇష్టం లేదు ఆ మార్గాన డోంట్ గో ఇన్ అే ఆఫ్ దమ్ డోంట్ గో ఇన్ ద టు వే డోంట్ వాక్ ఇన్ దమ్ డోంట్ వాక్ త్రూ దమ్ డోంట్ వాక్ విత్ దమ్ బికాస్ ఐ డోంట్ లైక్ ద వే దే వాక్ వారు నడిచేటువంటి మార్గం నాకు ఇష్టం లేదు నువ్వు అందులోకి వెళ్ళొద్దు అని నీతిమంతులతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దేవుడు చూడండి దేవుడు ఎంత అసహించుకుంటున్నాడు ఆ మార్గాన్ని ఇప్పుడు చూడండి ఎందుకు అసహించుకుంటున్నాడు భక్తి హీనుల మార్గాన్ని వారు మాత్రం దేవుని సృష్టి కాదా వారు మాత్రం దేవుని పిల్లలు కాదా వారు మాత్రము దేవుడు కలగజేసిన వారు కాదా అని అడిగితే ఇప్పుడు చూడండి భక్తి హీనుల మార్గము ఎందుకు దేవునికి అసహ్యము అని అంటే సామెతల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము వర్సెస్ చదివితే చాలు మనకు అర్థమైపోద్ది మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చినాడు పదిహేడు ఎగరగొట్టేసేయండి పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఎయిటీన్ అండ్ లాస్ట్ నైన్టీన్ దట్స్ ఇట్ నాట్ ట్వంటీ చూడండి చదువుతున్నాను నీవు మాతో పాలివాడవై ఉండుము భక్తి భ నీతిమంతుడితో మాట్లాడుతున్నారు భక్తిహీనులు చూడండి ఎంత తెలివిగా మాట్లాడతారో నీవు మాతో పాలివాడవై ఉండుము మనకందరికీ సంచి ఒక్కటే యుండును అని వారు నీతో చెప్పుదురు నా కుమారుడా నీవు వారి మార్గమున పోకుము దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీవు వారి మార్గమున పోకుము వారి త్రోవల ఎందు నడు నడువకు ఉండా నీ పాదము వెనుకకు తీసుకొనుము కీడు చేయుటకై వారి పాదములు పరిగెత్తును నరహత్య చేయుటకై వారు త్వరపడుచుందురు వారు సర్ వారు స్వనాశనమునకై పొంచి ఉందురు తమ్మును తామే పట్టుకునేటకై దాగి ఉందురు ఆశా పాతకులందరి గతి అట్టిదే అని అని స్వ స్వీకరించు వారి చూడండి ఆశా పాతకులందరి గ గతి అట్టిదే దానిని స్వీకరించు వారి ప్రాణము అది తీయును బా ఏంట భక్తిహీనుడు మాట్లాడుతున్నారు నీతిమంతుడితో రామణం బోధం ఈరోజు నీతో కూడా చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు రామణం వెళ్దాం సినిమాకి వెళ్తుందా సీరియల్ చూద్దాందా కలిసికొచ్చండి లేకపోతే ఎవడో ఒకడు వస్తాడు వెళ్ళి వాడిని కొడతాందా పలానా గొడవ అవుతుందిరా పోయి వాడిని బాగా కొడతాం కర్రలు తీసుకొని అవునా కదా రే మందు తాగుదాం రే సిగరెట్ తాగుదాం చాలా మంది వస్తున్నారా నీ కాడికి లేకపోతే నీకే ఆ ప్రేరేపణ పడుతుందా స్వనాశనమునకే జాగ్రత్త నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను నీ మాటలు వాటి నుంచి బయటికి రా ఎవరైనా నిన్ను అలా ప్రేరేపిస్తున్నారనుకో నీకు ఇష్టమైన వారైనా నీకు మంచి స్నేహితులైనా అరే నువ్వు నాతో పాటు రాకపోతే మనకి నీకు నాకు స్నేహం లేదంటే కట్ చేసుకో అట్టా టోడు లేందే మంచిది శరీరంలో ఒక ఏమంటారు ఒక పుండు పుట్టింది అనుకోండి డాక్టర్ దాన్ని కోసేస్తాడు చెడ్డదా మంచిదా కొయ్యడం దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాడు చెడ్డదా మంచిదా మంచిది ఎందుకని అది పోతే నీకు ఆ బాధ ఉండదు ఆ నొప్పి ఉండదు ఆ ఇబ్బంది ఉండదు సుఖంగా బ్రతుకుతావు చెడ్డవాడుగో నీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతే సుఖంగా నువ్వు ఉంటావు పోయినోని మళ్ళా లాక్కోవద్దు సర్లేరా సారీ రా రారా అవసరంలా వెళ్ళిపోని నీ దగ్గర నుంచి పోయేవారిని పోనివ్వు దేవుడు తీసేసేవారిని దేవుని పనిని దేవుడు నీ జీవితంలో చేయనివ్వు దేవుడు తీసేసిన వారి దగ్గరికి వెళ్ళి లాక్కోవద్దు వారిని వదిలిపెట్టు దేవుడు నీ దగ్గరికి పంపించేటువంటి వారు ఎలా ఉంటారో తెలుసా నిన్ను ప్రేమించేవారిగా ఉంటారు నిన్ను అభిమా అభిమానించేవారిగా ఉంటారు నీ కొరకు వారు దేవుడికి ప్రార్థన చేసేవారిగా ఉంటారు వారి వంటి వారు నీకున్నప్పుడు నీ జీవితం బాగుంటుంది చెడ్డవారి నీవు లాక్కున్నావు అంటే అవమానాన్ని ఎదుర్కొంటావు మంచి జీవితాన్ని ఎదుర్కోవు మంచి ఘనతను ఎదుర్కో అవమానాన్ని ఎదుర్కొంటావు కాబట్టి వారిని వదిలేసేయండి నీతిమంతుల్ని దేవుడిని జీవితంలోకి పంపిస్తాను నేను ఒంటరిగా వదిలిపెట్టడు ఆయన ఒంటరిగా వదిలిపెట్టడు దేవుడు నీకు కావలసిన వారిని ఆయనకు నచ్చిన వారిని నీకు ఎలాంటి వారు ఉంటే నువ్వు బాగుంటావు ఆయనకు తెలుసు అలాంటి వారిని నీ దగ్గరికి పంపించినప్పుడు వారిని అంగీకరించు వారు నొప్పుకో దేవుని చిత్తానుసారంగా వారి వల్ల దేవుడు నీకు మంచి భవిష్యత్తును చూపిస్తాడు నీ వల్ల వారికి దేవుడు మంచి భవిష్యత్తును చూపిస్తాడు గమనించండి వీరంతా మాట్లాడుతున్నారు చూడండి దుష్టులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏమని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏమని మాట్లాడుతున్నారు రా మనం బోధం దేవుడు అంటున్నాడు నా కుమారుడు వారి మార్గాన నువ్వు పోవద్దు వారి మార్గాన నువ్వు పోవద్దు నువ్వు నష్టపోతే నేను చూడలేనాయ బాబు నువ్వు ఇబ్బంది పడితే నేను చూడలేను నువ్వు ఇబ్బందిలో ఉంటుంటే నేను చూడలేను దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు 
ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఎటువంటి పని చేయద్దని వారితో పాటు వెళ్ళొద్దు ఆయన అంటున్నాడు చూడండి నువ్వు మాతో పాలివాడు వేయు ఉండు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నావు మనందరి మనకందరికి నీ సంచు ఒక్కటే ఉండు నువ్వు అని వారు నీతో చెప్పుదురు సంచు ఒకటే ఎందుకయ్య బాబు ఆ సంచులు అడుదిరిగి ఇడుదిరిగి నిన్నే మూసుకొని తీసుకోమాత్రం వాళ్ళు అవునా కదా ఏదైనా ఒక చిన్న ఇబ్బంది జరిగింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు నిన్ను ఇరిగించేసి వారి బ్యాచ్ వరకు వారు సేఫ్ అవుతారు అవసరం అంటావా మనందరి సంచు ఒకటే అని వాడు వెనక్కి తిరుగు అనుకుంటాడు మన సంచు ఒకటి రా వేయి జరిగినప్పుడు వాడిని ఎత్తిదాన్ని లేద్దాం అవసరమా నువ్వు సంచిలో మూట కట్టుకోవడం ఊపిరాడదని నువ్వు చెప్పడం వస్తుంది జాగ్రత్త దేవుడు అంటున్నాడు వారి మార్గమున పోవద్దు కీడు చేయుటకే వారి పాదములు పరుగెత్తును కాబట్టి వారి మార్గము నాకు ఇష్టం లేదు వారు వెళ్ళేటువంటి మార్గము కీడు చేయడానికి వెళ్తున్నారు మంచి చేయడానికి కాదు లైఫ్లో ఎప్పుడైనా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకరికి నీవు మంచి చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ చెడు చేయొద్దు చాలామంది కూడా నేను ఎప్పుడో ఒకటి అనుకుంటాను ఒకరి గురించి చెడ్డ మాట తెలిసింది అనుకోండి ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను చూడండి ఒక వ్యక్తి ఒక దొంగతనం చేశాడు అని తెలిసింది అనుకోండి అరే వాడు దొంగతనం చేశాడంట వాడు దొంగ వాడు దొంగతనం చేశాడంటే వాడు దొంగ అని పది మందికి చాటిస్తాం ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడట్లా నేను సపోజ్ చెప్తున్నా పది మందికి చెప్తారు తర్వాత అరే వాడు దొంగతనం చేయలేదంట మిస్అండర్స్టాండ్ అంట పాపం వాడు మంచోడే ఈ మాటని పది మందికి చెప్తాడు ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ అవునా సర్లే మర్చిపోతాడు అవునా కదా ఏం చేస్తున్నావు ఒకటి గురించి చెడు జరి చెడు తెలిసినప్పుడు ఎలాగైతే అందరికీ స్ప్రెడ్ చేసావో మంచి తెలిసినప్పుడు కూడా అలాగే స్ప్రెడ్ చేయాలి కదా చేస్తున్నావా అరే క్యూడు చేసి మంచి వదిలిపెడితే ఎలా ఒకరి జీవితంలో ఒకరి జీ ఒకరి జీవితాన్ని ప్రజల ముందు నువ్వు చెడు చేస్తే ఎలా దయచేసి గమనించండి ఎవరి గురించి చెడు చెప్పకండి మంచి చెప్పకండి అని ప్రార్థన చేయండి ఏదైనా తెలిస్తే నీలో ఉంచుకోండి లేదు అంతగా చెప్తావా మంచే మాట్లాడు ఎందుకంటే నీవు ఒకరి పాపములను క్షమించగలుగుతానంట నీ పాపములను దేవుడు క్షమిస్తాడంట ఒక ప్రార్థన ఉంటుంది కదా ఏది మా పొరుగు వారి అపరాధములను మేము క్షమించిన ప్రకారమును మా అపరాధములను క్షమించుము దేవుడు శిష్యులకు నేర్పించాడు కదా ప్రార్థన ఆ ప్రార్థనలో ఉందా లేదా గమనించండి ఎవరి గురించి కూడా చెడుగా మీరు మాట్లాడద్దండి మీరు చూడండి కీడు చేయడానికి పరిగెడతారంట అందుకే దేవునికి ఆ మార్గాలు నచ్చవు ఈరోజు నువ్వు కీడు చేయబోతూ ఉన్నావా న్యాయాన్ని అనుసరించక చెడును అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావు నీ మార్గం దేవునికి ఇష్టం లేదు నీ మార్గం దేవునికి నచ్చట్లా మారు మనసు తెచ్చుకో మ్యాన్ మారు మనసు కలిగి ఉండు నీవు వెళ్ళేటువంటి పరుగును ఆపి తిరిగినాడు దేవుని దగ్గరికి రిటర్న్ టు అవర్ వే వేర్ యూ హ్యావ్ టు వాక్ ఎక్కడికి నీవు నడవాలి అక్కడికి రా తిరిగి దేవుణ్ణ మనకి మహిమొక్కలు ఉండగాక అందుకనే దేవుడికి వారి మార్గం నచ్చదు పద్దెనిమిదిలో చూడండి వారి స్వనాశ్రమునకై పొంచి ఉందురు మ్యాన్ పంతొమ్మిదిలో చూడండి ఆశాపాతకులందరికి అట్టిదే దానిని స్వీకరించు వారి ప్రాణము అది తీయును బైబిల్ వరకే కాదంట ఇప్పుడు కూడా అట్టిదే దానిని స్వీకరించు వారు ఇప్పటికి కూడా దానిని స్వీకరించేటువంటి వారి ప్రాణం అంట అది తీస్తుంది ప్రాణం తీయడం అంటే చంపడం కాదండి చంపుతే ఒక దెబ్బలో అయిపోద్ది కానీ అది బ్రతికిన శవాన్ని చేస్తుంది బాధ ఇబ్బంది నష్టము రోగము కష్టాలు బాధలు అవమానాలు ఎంత గొప్పడువైనా అవమానాలు వస్తూనే ఉంటాయి తల ఎత్తుకొని తిరగలేవు చచ్చిపోతూ ఉంటావు లోపల అవసరమా పరిస్థితి మనకి యూ నీడ్ దాట్ చచ్చిపోతావా ఏం కదా దేవుడిచ్చింది మంచి జీవితం అయ్యే బాబు దేవుడిచ్చింది మంచి బ్రతుకు సుఖంగా బ్రతుకు ఎలా ఉండాలో తెలుసా తల ఎత్తుకొని నిలబడాలా man stand as a proud man proud person proud woman gauravam galiginatvandi variga nilabadu ante gani taladinchukune variga nilabadakandi akkadu kuda devuni biddalaga devuniki adi ishtam ledu aina biddalu talatkonu undali ante chudandi ipudu aakarna manaku okka aalochan raavachu ayya mari neeti mantulu maatrame devuniki kavala అనీతి మంతులు మరి దేవునికి అక్కర్లేదా అని ఎవరైనా నన్ను అడిగితే ఈ మాట చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనం ఎన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకుని ఒకటి నీతి మంతుని ప్రార్థన బలమైన ప్రార్థన ఎందుకంటే తను ఎవరు రహస్యాలు ఎక్కడ చెప్పి తను తను కలుషితం చేసుకోకుండా దాన్ని బట్టి కూడా ప్రార్థన చేస్తాడు కాబట్టి బలమైన ప్రార్థన బీదల కొరకు నీతి మంతుడు ఏం చేస్తాడంటే న్యాయాన్ని తప్పక నడుస్తాడు అవునా కదా ఏ విషయంలోనైనా న్యాయం గెలవాలి అనుకొని నడుస్తాడు నీతి మంతుడు ఏం చేస్తాడంటే న్యాయంగా ఉంటాడు రెండవది 
మూడోది నీతి మంతుని సంపాదన బహుమంది భక్తిహీనులకు ఉన్న ధన సమృద్ధి కానీ శ్రేష్టము ఎందుకు అంటే నీతిగా సంపాదిస్తాడు కాబట్టి నీతిగా సంపాదించేవాడిని కొద్దిగలోనే ఉండనివాడు దేవుడు ఎత్తుకుంటాడు కాబట్టి బహుమంది కంటే శ్రేష్టమైనది ఆశీర్వదిస్తాడు ఎందుకంటే తను తన సంపాదనను బట్టి దేవునికి దశం భాగం ఇచ్చి ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రార్థన చేసింది ఏదైనా కొంచెమైన అభివృద్ధి అవుద్ది ఎందుకంటే ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక మొక్కకి నీవు నీళ్లు పోసినట్టు అది పెరిగి పెద్ద అవుతుంది అలాంటిదే ఇది కూడా అందుకే నీతి మంతుని సంపాదన బహుమంది కంటే కూడా గొప్పది చూడండి నాలుగో పాయింట్ నీతి మంతుని జీవితము ఎటువంటిది అంటే ఉన్నతమైనది హలోయ ఎటువంటిది ఉన్నతమైనది వారు యథార్థంగా ఉంటారు దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటారు కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఎటువంటి బ్రతుకు వాళ్ళది అయితే నీతి మంతుడు విశ్వాసము మూలం విశ్వాస మూలమైనటువంటి బ్రతుకు విశ్వాసం అనేది దీర్ఘాయువును సుఖ జీవంతో గడుచు సంవత్సరములను శాంతిని నీకు ఇస్తుంది అలాగే దేవుడు అంటాడు నా చేతిలో ధనఘనతలు ఉన్నాయి అవి కూడా నీకు ఇస్తానంటాడు అందుకే నీతి మంతుడి జీవితం అనేది చాలా గొప్పది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక ఫోర్ పాయింట్స్ అయితే ఫిఫ్త్ పాయింట్ భక్తిహీనుని మార్గం అనేది దేవునికి నచ్చదు ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూడండి ఎందుకు నచ్చదు అని అంటే వాడి పాదములంట ఎవరికో కీడు చేయాలనే పరిగెడతాయంట ఆ మాయకుని పట్టుకొని మింగడానికి చూస్తూ ఉంటాయంట ఎందుకంటే ఫోర్టీన్ పైన లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ కనుక మనం చూస్తే సామెతల గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ మనం చూస్తే మనం తెలుసుకోవచ్చు చూడండి అందుకనే వారు ఎటు ఎటువంటి వారు వాళ్ళు చూడండి కీడు చేయుటకే వారి పాదములు పరిగెత్తును కాబట్టి దేవుడికి అది నచ్చదు అందుకే దేవుడికి వారి పా వారి మార్గము నచ్చదు వారి మార్గములో నాశనం ఉంది వారు నాశనం అయిపోతారు అందుకే దేవునికి ఆ మార్గం నచ్చదు ఆరో పాయింట్ చూడండి భక్తిహీనులను వదిలేవాడా మన దేవుడు అయితే భక్తిహీనులను వదిలేస్తాడంటారా చూడండి పదమూడవ అధ్యాయము అయితే నేను పాపులను పిలవచ్చి తిని కానీ నీతి మంతులను పిలువ రాలేదు దేవునికి స్తోత్రం ఏమంటున్నాడు మత్త ఇస్వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినంలో అంటున్నాడు అయితే నేను పాపులను పిలువ వచ్చి దీని కానీ నీతి మంతులను పిలువ రాలేదు అంటే అయ్యా నీతి మంతులు మరి దేవుని దగ్గరికి పోవాల్సిన అవసరం లేదా అంటే అది కాదు ఇక్కడ చాప్టర్ నీతి మంతుడు అనేవాడు దేవుని దగ్గరే ఉంటాడు దేవుడు మళ్ళీ స్పెషల్గా అతన్ని పిలవక్కర్లేదు నీతి మంతుని పిలవక్కర్లా నీతి మంతుడు ఎప్పుడు దేవుడిని నానుకొనే దేవుడిని పలకరిస్తూనే దేవుడిని ప్రార్థిస్తూనే దేవునితో మాట్లాడుతూనే దేవునికి నా రూపం చూపించుకుంటూనే ఉంటాడు కాబట్టి దేవుడు వారిని పిలవనక్కర్లా నీతి మంతుడు ఎప్పుడు దేవుని దగ్గరే ఉంటాడు దేవుని దగ్గర ఉన్నటువంటి నీవు మరలా రాకు వెనక్కి నీతి మంతుడు ఎవరు అంటే ఆయన దగ్గరికి ఒక్కసారి వెళ్ళినవాడు ఆయన దగ్గరే ఉండేవాడే నీతి మంతుడు పొద్దాకా పైకి కింద తిరిగేవాడు నీతి మంతుడు అనరు చల్లగా వెచ్చగా ఉండకుండా నిరవెచ్చలు ఉండేవాడు అంటారు ఎప్పటికోసారికి ఇబ్బంది మొదలవుతుంది ఎందుకంటే రెండు పడవల మీద కాలు పెట్టినవాడు గమ్యానికి ఎప్పుడు చాడరు మధ్యలోనే పోతాడు దయచేసి గమనించండి నీతి మంతుడు అనేవాడు దేవుని దగ్గరే ఉండాలి కాబట్టి దేవుడు వారిని పిలవడు ఎందుకంటే ఆయనతో పాటే ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఎవరిని పిలుస్తాడంట పాపులను పిలుస్తారు ఎందుకంటే పాపులు అక్కడెక్కడో ఉన్నారు నరకానికి పాత్రులై ఉన్నారు నాశనానికి పాత్రులై ఉన్నారు వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు నీతి మంతుడు కానివాడా నా దగ్గరికి రా ఇదిగో నా దగ్గరికి వచ్చి నిలబడు నీతి మంతుడిగా ఉండు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇస్తాను దేవుడికి వారు కావాలి వారి మార్గము నచ్చదని చెప్పాడు కానీ వారు నచ్చరని చెప్పలా వారు కూడా ఇష్టం లేదు ఎందుకు అని అంటే వారి ప్రవర్తనను బట్టి వారి ప్రవర్తనను మార్చుకున్నాడు అంటే తప్పిపోయిన కుమారుడు మొత్తం చెడు తిరుగులు తిరిగినంతసేపు తిరిగాడు వదిలేస్తే ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు తండ్రి అసహించుకున్నాడా ఏం చేశాడు తండ్రి పొరుగునా వెళ్ళి తన మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని నా కుమారుడికి ప్రశస్తమైన రాజ్య వస్త్రములను ధరించండి వంగరాన్ని తన వేలుకు తొడగండి చెప్పులను కాళ్ళకు వేయండి అని ఘనంగా ఇన్వైట్ చేశాడు అది మత్త ఇస్వార్త లూకా సువార్త ఈ సువార్తల్లో దేవుడు చెప్పినటువంటి ఒక స్టోరీ అంతకంటే గొప్ప ప్రేమను చూపిస్తాడు నీ మనస్సును మార్చుకొని నీ వచ్చావంటే దేవుడు నిన్ను ప్రేమించినంతగా ఎవరిని ప్రేమించడు దేవుడు బలి అయింది పాపుల కోసమే ఆయన బలి అయి తన రక్తముతో ప్రతి పాపమును కడిగాడు దేవుడు గమనించండి ప్రతి పాప పాపి కొరకై తను ప్రాయచిత్తమయ్యాడు గమనించండి అంత ఇష్టం దేవునికి నువ్వు అంటే చూడండి దేవుడు పాపులను పిలవ వచ్చాడంటే ఒక మాట అక్కడికి చూడండి లూక్ అశ్వార్థ పద్నా పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదో వచ్చిన లూక్ చాప్టర్ నైన్టీన్ అండ్ వర్స్ టెన్ నశించిన దానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చానని నశించిపోయేటువంటి వారి కొరకై దేవుడు వచ్చాడంట పాపులు వారు నాశనమయ్యేటువంటి మార్గంలో పరిగెడతా ఉంటే వారి కొరకని దేవుడు వచ్చాడంట నశించిపోతారే అని వారిని కాపాడడానికి దేవుడు వచ్చాడు ఈరోజు 
ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా నీతివంతుని ఆయన ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు భక్తిహీనుని మార్గాన్ని దేవుడు అసహించుకుంటూ ఉన్నాడు కానీ భక్తిహీనుల కొరకని దేవుడు వచ్చాడు ప్రతి భక్తిహీనుని ప్రతి విశ్వాసం లేని వాడిని ప్రతి దేవునికి విరోధమైనటువంటి కార్యములు చేసేటువంటి వారిని దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు కమ్ టు మీ నా దగ్గరికి రండి అని దేవుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు జ్ఞానము కలిగి దయచేసి దేవుని దగ్గరికి వస్తే ఆయన మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు అయితే గమనించండి దేవుడు దీవించేది ఆశీర్వదించేది అభివృద్ధి చేసేది నీతిమంతుణ్ణి మాత్రమే ఈరోజు నీవు నీతి లేకుండా ఉన్నావా నీతిమంతునిగా మారు దేవుడు అంటున్నాడు నా గాయమైన హస్తములను నీ కొరకు నేను చాపి ఉన్నాను ఈరోజు నీ నీతి లేకుండా ఉన్నావా దేవుని దగ్గరికి రా ఆయన నీ వస్త్రములను మార్చి నీ హృదయాన్ని మార్చి నేను పవిత్రునిగా చేసి ఆయన పక్షంలో నిలబెట్టుకొని నేను ఆశీర్వదిస్తాడు వన్స్ నీవు దేవుని పక్షాన నిలబడిన తర్వాత మరలా లోకం వైపుగా నీవు తిరగద్దు లోకం వైపుగా నడవద్దు బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ వే టు వాక్ సో డోంట్ టర్న్ బ్యాక్ జస్ట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు మూవ్ అది నీ మార్గము నీవు వెళ్ళడానికి కాబట్టి అటువైపుగా ఉండండి ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక మనం మొత్తం నేర్చుకునేటువంటి పాయింట్లు నీతిమంతుని ప్రార్థన బలమైన ప్రార్థన మీ గురించి ఎవరికైనా ఎవరి గురించైనా మీకు తెలిసినప్పుడు దాని గురించి చెడుగా వ్యాపింపచేయద్దండి మంచిగా మాత్రమే చెప్పండి ఎందుకంటే మోసే గారు కానాను దేశంను చూడమని పన్నెండు మందిని పంపించినప్పుడు పది మంది చెడుగా ఇజ్రాయేళ్ళకి చెప్తారు ఇజ్రాయేళ్ళు అందరూ కూడా చెడ్డగానే తీసుకుంటారు అయితే కాలేబు యహోశో మాత్రమే దేవుడు చెప్పినది నీతిగా మంచిగా వారు సమాచారం అందిస్తారు పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి దేశంలోకి వారిద్దరూ మాత్రమే ప్రయాణిస్తారు కానీ చెడ్డ మాటలు చెప్పిన వారు కానీ విన్నటువంటి వారు కానీ అందులోకి ప్రవేశించలా అందుకే ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా జాగ్రత్త మీరు మంచు గురించి మాత్రమే స్ప్రెడ్ చేయండి అప్పుడే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు నీ ప్రార్థన బలపడుతుంది నీతిమంతుడి ప్రార్థన బలమైన ప్రార్థన రెండవది బీదల కొరకు ఏం చేస్తాడు అంటే నీతిమంతుడు న్యాయాన్ని సేకరుస్తాడు ప్రతి విషయంలో ఒక న్యాయంగా ఉండండి అదే నీతిమంతుని లక్షణం మూడవది నీతిమంతుని సంపాదన బహుమంది భక్తిహీనుల కంటే ధన సమృద్ధి కంటే శ్రాష్టమైనది భక్తిహీనుల ధన సమృద్ధి కంటే శ్రాష్టమైనది ఎందుకంటే ప్రార్థన చేస్తాడు కాబట్టి దేవుడు దాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు నాలుగవది నీతిమంతుని జీవితం ఎటువంటిది అంటే దీర్ఘాయు సుఖ జీవంతో గడుచు సంవత్సరములు శాంతి ధనము ఘనత కలిగినవి ఎందుకంటే విశ్వాసము దేవుని మీద ఉంచి బతుకుతాడు కాబట్టి అటువంటి బ్రతికే ఈరోజు నీకు కావాలి ఐదవది భక్తిహీనుని మార్గము దేవునికి ఇష్టం లేని మార్గము ఆరో మాట ఎందుకు ఇష్టం లేదు అంటే వాడు వెళ్ళేటువంటి పాదము భక్తి నీతిమంతుని హింసించ హింసించడానికి బయలుదేరతాడు అయితే తను వెళ్ళేటువంటి మార్గంలో తను నాశనం అవుతాడు అందుకే ఆ మార్గము దేవునికి ఇష్టం లేని మార్గము గమనించండి ఆరు మాటలు ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడి ఉన్నాడు నీతిమంతునిగా ఉండండి ఆశీర్వాదాలు పొందండి భక్తిహీనుడిగా నీ ఉన్నావా దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు నీవు నీతిమంతులుగా మారు దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి మాటలను దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ 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 అందరం కూడా కూడి ఉన్నటువంటి మనందరం కూడా మరి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపామయుడ సర్వాధికారి నీకు స్తోత్రములు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను దేవా అయ్యా నీ కృపను బట్టి నీ బాహుల్యతను బట్టి ఈరోజు నీ సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి నన్ను మమ్మును మీరు జ్ఞాపకము చేసుకోమని ప్రార్థిస్తూ వేడుకుంటూ మరి నీ వందించినటువంటి మాటలను బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ దేవా నీ నామం పేరట అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తూ విన్నటువంటి బిడ్డలమైనటువంటి మేమందరము కూడా నీ ఆజ్ఞల ప్రకారముగా 